আমাদের একটা ট্যাবু হচ্ছে সোশ্যাল ট্যাবু যে আমাদের বাবা মারা আসলে যে কাজগুলো পারেন না বা পারেননি আমিও বাবা হয়ে গেছি সো আমি হয়তো যে কাজ আপনিও আমরা হয়তো যে কাজটা পারবো না জীবনে আমরা এটা করে দিব কি আমাদের সন্তানের উপর প্রেশারাইজ করব যেমন আমার বাচ্চাটা কি পছন্দ করে কি পছন্দ করে না এই এই ব্যাপারটা কিন্তু একটা বাবা মার থেকে ভালো কেউ বলতে পারে না ডেড বডিটা বাবার ডেড বডিটা ফ্রিজিং কারেই মেবি দুই দিন ধরে পড়ে রয়েছে কারণ ছেলেমেয়েরা ডিসাইড করতে পারছে না কে কি নিবে তো এই ভদ্রলোক যদি মৃত ভদ্রলোক উইথ ডিউ রেসপেক্ট উনি যদি জীবিত অবস্থায় এই দৃশ্যটা দেখতেন তাহলে আমার বিশ্বাস উনি আর যাই হোক এই সম্পদগুলো ওনার নিজের নামে রেখে যেতেন আমার একটা ফিলোসফি হচ্ছে যে চালাক না হয় মানে ব্যাপারটা এরকম ইংলিশ টার্মে যদি আমি বলি যে খুব ক্লেভার না হয়ে ক্লিয়ার হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট এক্স্যাক্টলি আসসালামু আলাইকুম চাকু ভালো আছি আজকের টপিকটা তো আরো ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে সো আমরা আসলে যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি আমার মনে হয় এটা নিয়ে আমি খুব দুঃখ লাগছে আরো ছোটবেলা থেকে যদি এই বিষয়ে কথা বলতে পারতাম হয়তো জীবনের লক্ষ্য আরো স্ট্রংলি ভালো যে জায়গায় আমি অ্যাচিভ করতে চাই অ্যাসপায়ারিং জায়গায় সেটা অ্যাচিভ করতে পারতাম জীবনের লক্ষ্য মিনিংটা কি হতে পারে আই থিঙ্ক আমাদের ডেফিনেশনটাকে ক্লিয়ার করা উচিত তার আগে আরেকটা জিনিস বলবো দুঃখ পাওয়ার কিছু নাই কেন নাই সেটা আমাদের আলোচনার কোনো এক জায়গায় বের হয়ে আসবে ওটাতে আমরা পরে যাবো তো জীবনের লক্ষ্য বলতে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আজকে আমরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি আমরা একদিন জন্মেছি এবং জন্মের সাথে সাথে সব কিছু কিন্তু আমরা বুঝতাম না আস্তে আস্তে আমরা বুঝেছি জীবনে এবং একটা সময় আমাদের কাছে মনে হয়েছে জীবনে এটা করবো সেটা করবো ইত্যাদি ইত্যাদি বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি একদিন আমরা মারা যাব এটা একদম সবার জন্য নিশ্চিত আবার এক অর্থে অনিশ্চিত কারণ কখন মরে যাবো এটা আমরা জানি না সো জীবনের লক্ষ্য বলতে আমি বুঝি যে আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমি কি কি করছি সেগুলো আমার ইচ্ছা মতো বা আমার চাওয়া মতো হচ্ছে কিনা এটাকে আমি বলবো জীবনের লক্ষ্য বা জীবনের এইম বা এইভাবে জীবনটাকে তৈরি করা সো আমার কাছে এইটা ডেফিনেশন আমার মনে হয় ডেফিনেশনটা আমরা আগে সেট করে নিই কারণ আমাদের যারা শুনছেন এবং দেখছেন ওনারাও আমাদের সাথে অ্যালাইন হলে আমাদের আলোচনাটা আরো বেশি জমে উঠবে তাহলে ডেফিনেটলি ডেফিনেশনের একটা পয়েন্টে আমার জাস্ট মনে হচ্ছে যে আপনি যে ডেফিনেশনটা দিলেন সেটা ডেফিনেটলি আপনার অনেক এক্সপিরিয়েন্সের উপর বেস করে আপনি একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে হয়তো আপনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোন লক্ষ্যটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারবেন কিন্তু এই এটার কি কোনো নির্দিষ্ট বয়স আছে যে আমার তো ডেফিনেটলি এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তো আমার বয়স যখন পনেরো বিশ বছর বয়স তখন তো আসা এই ক্লারিটিতে আসা হয়তো সম্ভব না একজাক্টলি আমরা কি ভাগ করতে পারি কিনা জীবনের কোন বয়সে কোন স্টেজে আমরা ডেফিনেটলি আমাদের দর্শকদের মধ্যে অনেক ইয়াং দর্শক আছে আবার অনেকে মধ্য বয়স্ক আছে আবার অনেকে আছে হয়তো জীবনের শেষের দিকে এসে পৌঁছেছে আমরা কোন জায়গা থেকে আসলে জীবনের লক্ষ্য কিভাবে নির্ধারণ করতে পারি ওকে সো ওই জন্য এখন দুঃখের কথাটা এখন বলে ফেলা যায় সেটা হচ্ছে যে আসলে জীবনের লক্ষ্য সেট করার জন্য আসলে কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই আচ্ছা এটা যেই দিন আপনি মনে করলেন যে আজকে থাকে আমি এটা এক্সপ্লোর করতে শুরু করব সেই দিন থেকেই করা যায় অর্থাৎ আজকে আমাদের আলোচনা শুনতে শুনতে যদি এবং সত্তর বছরের মানুষ একজন মনে করে যে আমি আমার জীবনের লক্ষ্যটা সেট করতে চাই হুইচ ইজ পারফেক্টলি ওকে এতে কোনো দর্শনীয় ব্যাপার নাই আর একটা জিনিস আমি বলি যে আপনি শুরুতে বলেছেন অনেক অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য কিছু সো আমার আজকের দিনেও আমার কাছে মনে হয় যে আমার জীবনের লক্ষ্য আমার রিফাইন করার সুযোগ আছে সো এটা এমন একটা বিদ্যা বা এমন একটা অভিজ্ঞতা যেটার আসলে কোনো শেষ নাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা ওটার জবনিকা পাত করব সো বয়সের কোনো শেষ নাই তবে একটা কথা আপনার এগেন খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একটু আর্লি জানছে তার জন্য কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ বেশি তৈরি হলো রাইট তাই না সো আজকে আমার আমি ফর্টি থ্রি সো আজকে আমার সামনে যতটুকু কাজ করার সুযোগ আছে সময় শ্রম দেওয়ার সক্ষমতা পরিবার এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু মিলে কিন্তু আমাদের অনেক দায়িত্ববোধও তৈরি হয়ে যায় সেখানে আজকে যদি আমি একটা বিশ বছরের ছেলে বা মেয়ের কথা চিন্তা করি যে হয়তো সদ্য গ্রাজুয়েট হয়েছে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে ওর জন্য কিন্তু পৃথিবীটা অনেক বেশি সতেজ তার শক্তি বেশি সাহস বেশি বার্ডেন্স তার রিলেটিভলি অনেক কম তার জন্য দশটা বিশটা এক্সপেরিমেন্ট করে বের হয়ে যাওয়া কোনো ব্যাপার না সেই হিসেবে যত আমরা আর্লি জানবো এবং শুরু করব তত আমাদের একটা বেশি সলিড হবে আমরা জীবনের লক্ষ্যটা কি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আমি একটু চিন্তা করার চেষ্টা করি যেমন আমরা ছোটবেলা মানে আমরা ছোট থেকে যখন বড় হই ডেফিনেটলি আমাদের সামাজিক অবস্থান থেকে আসলে আমাদের লক্ষ্যটা নির্ধারিত হয় আমরা আমার পরিবার যেভাবে চিন্তা করছে আমাদের চিন্তাটা তো সেদিকেই কনভার্টেড হয় প্রথমে জি আস্তে আস্তে দুনিয়াটা যখন দেখা শুরু করি আমাদের সাপোজ আমাদের চারপাশের বড়
ম্যাটেরিয়াল বা স্পেসিফিক কোন একটা পার্টিকুলার অবস্থানকে আমরা টার্গেট করে এগোতে থাকে এক্সাম্পল আমি বলতে পারি যে আমি হয়তো আমার আমার কোন বড় চাচাকে দেখেছি যে তার বিএমডাব্লু গাড়ি আছে জি সে যেভাবে যে যে লাইফ স্টাইলে চলে সো আমার মাথায় হয়তো সেট হয়েছে যে না আমার জীবনে ওই বিএমডাব্লু গাড়িটাই অর্জন করতে হবে এটা আমার লাইফের একটা গোল কিভাবে করব জানি না বাট আই হ্যাভ করতে হবে আই হ্যাভ টু বি ওনার অফ অফ দ্যাট কার অথবা আমি হয়তো আমার বড় বোনকে দেখেছিলাম যে সে প্রফেশনাল ডাক্তার এবং তার যে লাইফস্টাইল দেখেছি সে লাইফস্টাইলকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে না মানে এটাই পারফেক্ট জীবন বিভিন্ন ভাবে হতে পারে অনেকে ধার্মিক দিক থেকে হতে পারে অনেক বায়াস দিক মানে বেসিক্যালি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা তো ছোটবেলা থেকে একটা বায়াসড ওয়েতে এগোতে থাকি আমার জন্য কোনটা পারফেক্ট এটা আমি কিভাবে বুঝতে পারবো আমি সাপোজ আমি এটাকেও ভাগ করে দিই আপনি যদি একটু ছোট দুই তিনটা পয়েন্টে আপনি বলতে পারেন যে আমার বয়স যখন বিশ বছর বয়স পনেরো থেকে বিশ বছর বয়স বা বিশ থেকে পঁচিশ বছর বয়স এই বয়সে আমি আমার জীবনের লক্ষ্যটা কতটুকু সেট করতে পারার চিন্তাটা করতে পারি বলে আপনি মনে করেন আপনার বিষয়বস্তুর ভিতরে অনেকগুলো পয়েন্ট চলে আসছে আমি মোটা দেখে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলতে চাই একটা হচ্ছে সামাজিক চাপ অর্থাৎ আমি না জানতেই আমার উপর কতগুলো এক্সপেকটেশন বিল্ড হচ্ছে যেমন বাংলাদেশে যে সমস্ত ছেলেমেরা একটু ভালো পড়ালেখা করে স্কুলে হয়তো অনেকে শুনছে আমাদেরকে তো তাদের বাবা মারা চায় সে ডক্টর হবে অথবা ইঞ্জিনিয়ার হবে অথবা এমন একটা প্রফেশন নামটা হয়তো ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বলে বাট এটার পিছনে কিন্তু অনেক প্রতিপত্তি অনেক সম্মান অনেক টাকা পয়সা এটাই ইনডাইরেক্টলি রয়ে গেছে সেটা অনেক ক্ষেত্রে সৎ পায়ে আনফর্চুনেটলি অনেক ক্ষেত্রে অশুধু পায়ও সেটাকেও এখন অনেকেই আমরা কনসিডার করি প্রকাশ্যে বলি নির্লজ্জের মতো সো হাট এভার ইট ইস সো একটা জিনিস আমাদের বড় ব্যাপার যে আমাদের অজান্তে আমাদের গোল মানুষ সেট করছে যেটা একদম ঠিক না কেন ঠিক না কারণ হচ্ছে এই জীবনটা তো আমার নিজের এবং আমি এই রঙ্গমঞ্চের নায়ক এক অর্থে যেমন সিনেমায় নায়করা থাকে বা নায়িকারা থাকেন তাহলে আমার সিনেমাটা কেমন হবে এটা আমি ডিসাইড করব আমি ডিফাইন করব এখন জেনারেল সিনেমার মতো যদি এখানে একজন ডিরেক্টর এসে উপস্থিত হয় একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার এসে উপস্থিত হয় তাহলে কিন্তু ওরা ওদের মতো করে এটাকে সাজাবে ওদের মতো করে লিখবে তাহলে আমি শুধু ডায়ালগ বলে যাব কেউ হাসতে বললে আমি হাসবো কেউ কাঁদতে বললে আমি কাঁদবো ডিরেক্টরের কথা বলছি তাহলে এটা আমার জীবন কেন হলো দিন শেষে একজন বড় নায়ক শাহরুখ খান বা অমিতাভ বচ্চন বা বেন স্কিনসলে তারাও কিন্তু ওই ওইটা থেকে মেকআপটা খুলে ফেলার পর কিন্তু উনি ওনার সাধারণ জীবনে চলে যান তাই না আমরা কিন্তু সেই জীবনের কথা বলছি সিনেমা প্রচুর ফ্যান্টাসি বাট দিন শেষে আমরা কিন্তু কেউ চাই না আমাদের জীবনটা সিনেমা হোক আমাদের জীবনে আমরা চাই আমাদের কন্ট্রোলে আসা এবং মজার ব্যাপার এই যে বিষয়গুলো আমি বলছি এগুলো তো আর আমার মস্তিষ্ক প্রসূত না আমি কোথাও থেকে শিখেছি বা জেনেছি এই কনসেপ্ট গুলো কিন্তু আমাদের সাবকন্টিনেন্ট থেকেই তৈরি হয়েছে অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ হিন্দু রিলিজনের অনেক পুরনো স্ক্রিপচারে কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখা যায় যে তারা বলছে যে কিভাবে জীবন তৈরি করতে হবে মজার ব্যাপার এই জিনিসগুলো চলে গেছে এখন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এখন আমরা ওয়েস্টার্ন গুরুদের কাছ থেকে সেই জিনিসগুলো শিখছি তাহলে আমরা ভুলে গেলাম কেন কারণ আমাদের মধ্যে একটা পাশ্চাত্যের মোহ কাজ করছে আমরা একটা আধুনিকতার ভিতরে ঢুকে পড়ছি সেখানে গিয়েই এই যে অ্যাপারেন্টলি যে সব জিনিস মানুষের চাওয়া পাওয়া গাড়ি টাড়ি আপনি মেনশন করেছেন ওই জিনিসগুলো আসছে এবং বাবা মারা তার সন্তানদেরকে কেয়ার করার জন্য বুঝে বা না বুঝে তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তাহলে জীবনের একটা বয়স পর্যন্ত আপনার সেকেন্ড পার্টে আমি আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছি যে কোন সময় থেকে আমি নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করব তো জীবনের একটা অংশ পর্যন্ত আমার হাতে আসলে নিয়ন্ত্রণ নাই যেমন আমার ছেলে কোন স্কুলে পড়বে এটা কিন্তু আমি ডিসাইড করে বসে আছি তার কিন্তু মতামত আমি নিতে পারছি না বা নিচ্ছি না কিন্তু এরকম করতে 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 আস্তে আস্তে পাওয়ারের ব্যালেন্সটা তৈরি হতে থাকবে যেমন আমাদের দেশে টিন এজ হলে ছেলেমেয়েরা কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করে আশপাশের পরিবেশটা কি কি হচ্ছে না হচ্ছে যখন ইউনিভার্সিটিতে যায় থাকে অনেকখানি স্বাধীনতা কিন্তু সে পায় তারপর চাকরি জীবনে গেলে তো আস্তে আস্তে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তৈরি হয় সে নিজে নিজে ডিসাইড করতে পারে সো আমার কাছে মনে হয় যে শুরুর দিনগুলোতে যদি কেউ আমাদের স্ক্রিপ্ট লিখেও দেয় আমাদের কনসিয়াসলি মনে রাখা উচিত আজকে যারা পডকাস্ট আমরা শুনছি যে আমারটা যদি কেউ লিখেও দিয়ে থাকে তাহলে আমি ওই খাতাটাকে চ্যালেঞ্জ করতে রাজি আছি আমি বাকি জীবনটা একটা ছাপানো বইয়ের মতো আমি এটা দেখতে চাই না আমি মনে করতে চাই এটা পেন্সিল দিয়ে লেখা এবং প্রয়োজনে আমি ওগুলো রাবার দিয়ে মুছবো যে জিনিসগুলো আমার আমার জন্য প্রযোজ্য নয় সো দ্যাটস স্টেপ নাম্বার ওয়ান ওকে এখন এটা হতে পারে আমি খুব দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছি এবং আমার আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমাকে বলছে আমি অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো না কিন্ত
আমি আমি সেটা ডিসাইড করব রাইট হ্যাঁ এখন আমি যখন বলছি আমি ডিসাইড করব এটা এখানে কিন্তু কোনো উন্নাসিকতা নাই এমন না যে আমার মন চাইছে আমি পাগল হয়ে যাব সেগুলা নিয়ে হয়তো আমরা আরো আলোচনার পরে আসব যে কিভাবে আমরা আবার পরিবারকে নিয়েই সামনের দিকে করব বাট আই থিঙ্ক মোটা থেকে চ্যালেঞ্জ করার শক্তিটা থাকতে হবে এবং এটা বয়সের সাথে সাথে আস্তে আস্তে গ্রো করবে আমার মনে হয় আপনার কথার সাথে আমি কিছুটা অ্যাড করতে চাই এবং কিছুটা দায়িত্ব যারা অভিভাবক আছেন বাবা মা বা গার্জিয়ান যারা আছেন অভিভাবক হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব দিতে চাই যেমন একটা বয়স পর্যন্ত তো ডেফিনেটলি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না আমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে বলি চিন্তার ধারাটা আমার কত দূর পর্যন্ত এগোনো সম্ভব যেমন আমার বাচ্চাটা কি পছন্দ করে কি পছন্দ করে না এই এই ব্যাপারটা কিন্তু একটা বাবা মার থেকে ভালো কেউ বলতে পারে না সো এবং এবং যখন সে স্কুলে যাচ্ছে স্কুল শুরু করছে সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি মাত্র তৈরি হচ্ছে তখন সে কিসে ভালো কিসে ভালো না এই ব্যাপারগুলো কিন্তু ডেফিনেটলি অভিভাবকই সবচেয়ে ভালো জানেন তাদের মাথায় যদি এই কোয়েশ্চেনটা করার মতো বা অ্যাবিলিটি তারা সুযোগটা তারা তৈরি করে দেন যে তুমি তোমার এই জায়গাটা তোমার ভালো এটা যদি ওই বাচ্চাকে বোঝানো যায় বা যে সে যে জায়গাটায় ভালো সেটা যদি একটা মেন্টরের সাথে কানেক্ট করা যায় হ্যাঁ এটা পুরোপুরি একমত এবং আমাদের একটা ট্যাবু হচ্ছে সোশ্যাল ট্যাবু যে আমাদের বাবা মারা আসলে যে কাজগুলো পারেন না বা পারেননি আমিও বাবা হয়ে গেছি তো আমি হয়তো যে কাজ আপনিও আমরা হয়তো যে কাজটা পারবো না জীবনে আমরা এটা করে দিব কি আমাদের সন্তানের উপর প্রেশারাইজ করব বাট দিন শেষে মনে রাখা উচিত সন্তান আমার হতে পারে বাট জীবনটা ওর কাজেই আপনার সাথে আমি পুরোপুরি একমত যে বাবা মাদের এই ম্যাচুরিটিটা আসা উচিত যে আমি যেটা পছন্দ করি সেটা তাকে না সেটা তার জন্য একটা অপশন হিসেবে আমি উপস্থাপন করতে পারি এবং তার লাইফের লার্নিং স্টেজে সেই স্কিলগুলো আমি তার মধ্যে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি কিন্তু দিন শেষে সেটা হারভেস্ট করবে কিনা সেটা পছন্দ করবে কিনা এটা এই স্বাধীনতাটা তাকে আমাদের দিয়ে দিতে হবে এ ব্যাপারে আমার কোনোই দ্বিমত নেই আপনি মেন্টর বা কোচ বা গুরুর কথা বলছিলেন সেটাতে আমরা হয়তো পরে আসব আমি আপনার আলোচনার প্রথম পার্টে কিন্তু বলছিলাম দুইটা অংশ আমি দুইটা অংশটা একটু টাচ করে নেই এই ফাঁকে তো দর্শকদের সুবিধার জন্য বলছি যে আমি ভাইয়ার কথা থেকে দুইটা অংশ ভাগ করেছিলাম একটা হচ্ছে বাবা মাদের চাপিয়ে দেওয়া বা স্ক্রিপ্টেড একটা লাইফ আর সেকেন্ড আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে বৈষয়িক কিছু বিষয় যেমন আপনি গাড়ির কথা আপু ডক্টর তার অনেক উপার্জন তাই না এরকম ব্যবসায়ী এরকম বলছিলেন সো বেসিক্যালি বৈশ্বিক জিনিসটা কিন্তু আমরা বাইরে থেকে খুব সহজে দেখতে পারি তাহলে ছোটবেলা থেকে কি হয় স্বাভাবিকভাবেই আমরা যেহেতু একটা পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যে আমরা বড় হচ্ছি তো এখানে টাকা পয়সার গুরুত্বটা কিন্তু অবশ্যই আছে এটা কোনোভাবে অস্বীকার করা যাচ্ছে না কাজে আমাদের মধ্যে প্রথম থেকে এই ধারণাগুলো আস্তে আস্তে তৈরি হতে শুরু করে যে আমার তো একটা বিএমডাব্লু গাড়ি লাগবে তারপরে আমার অনেক বড় বাড়ি লাগবে আমাদের হ্যাঁ এই আইডিয়াটাকে আমরা কোনোভাবে ডিনাই করি না আমি করি না এবং দিন শেষে আমি যখন কোচ হিসেবে কাজ করি কারোর উপর আমি চাপিয়ে দিই না বাট আমার কাছে মনে হয় যে মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই রিলেটেড অ্যাওয়ারনেসটা বিল করা যেটা আজকে আমরা করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে হ্যাঁ একটা বিএমডাব্লু গাড়ি তো আমার দরকার কিন্তু কেন দরকার একটা টয়টা গাড়ি দিয়ে কেন আমার হচ্ছে না সো আমি যদি আলোচনার জন্য ধরে একটা টয়টা গাড়ির দাম হচ্ছে তিরিশ লক্ষ টাকা একটা বিএমডাব্লু গাড়ির দাম হচ্ছে এক কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা সো এই যে এক কোটি টাকা আমি খরচ করছি এটা আমাকে কি ভ্যালু অ্যাড করছে এখন আমি যদি এটা না জানি কখনো এই প্রশ্নের উত্তরটা তাহলে কিন্তু আমি এক কোটি তিরিশ লাখ টাকা দিয়ে একটা মার্সিডিস গাড়ি না কেনা পর্যন্ত আমি শান্ত হইতে পারবো না আমার কাছে মনে হয় আমার লাইফের গোল অ্যাচিভ হয়নি আনফর্চুনেটলি আমার বয়সী এবং আমি আরো দশ বছর অ্যাড করে বলি পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ আমার জানাই বন মতে আছে যারা এখনো এটাই পার্সু করছে বিকজ ওই প্রশ্ন উত্তরটা তারা জানে না কিন্তু কোন মানুষ যদি জানে যে এক কোটি টাকা দিয়ে আমার আরো কিছু করার আছে এবং এই যে আরো কিছু করাটা কিন্তু অন্যের জীবনের করা না তারই জীবনের করার জিনিস আমার একটা হসপিটাল করতে হবে কি আমি এতগুলা বাচ্চাকে পড়াবো কি আমার ফ্যামিলির একটা এত বড় বার্ডেন আমাকে সলভ করতে হবে হোয়াট এভার ইট ইস আমি জাস্ট একটা উদাহরণ বললাম তো এই এক কোটি টাকা সে কিন্তু উপার্জন করবে কিন্তু সে কিন্তু মার্সিডিস কিনে খরচ করবে না আমি বলবো অপচয় করবে না সে তার ওই ড্রিমটা পার্সু করার জন্য এটা করবে কারণ দিন শেষে গাড়িটা তার কাছে সেই মানুষটার কাছে হচ্ছে একটা ট্রান্সপোর্ট মিডিয়াম আমি এখান থেকে ধানমন্ডি যাব তো আমি মার্সিডিস গাড়িতে চলে গেলাম না টয়টো গাড়িতে চলে গেলাম আসলে কিন্তু কোনো অর্থ বিয়ার করে না তাই না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশনটা কি সো আমি ধানমন্ডিতে যদি একটা খারাপ কাজের উদ্দেশ্যে একটা খারাপ জায়গায় গিয়ে উপনীত হই সেটা মার্সিডিস কেন বেন্ডলিতে চলে গেলেও আমার জন্য ক্ষতিকর আবার আমি যদি একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে ভালো কাজে একটা পাঠ মোটর সাইকেল একজনের পিছনে উঠে চলে যাই এটা কিভাব
একদম বাস্তব আমরা হইতে দেখছি তাই না যেমন আমরা প্রায় বলি যে আমি একটা উদাহরণ দিই যে আমরা কিছুদিন আগে খেয়াল করেছি একটা নিউজ খুব সবাইকে টাচ করে গেছে যে ডেড বডিটা বাবার ডেড বডিটা ফ্রিজিং কারেই মেবি দুই দিন ধরে পড়ে রয়েছে কারণ ছেলেমেয়েরা ডিসাইড করতে পারছে না কে কি নিবে তো এই ভদ্রলোক যদি মৃত ভদ্রলোক উইথ ডিউ রেসপেক্ট উনি যদি জীবিত অবস্থায় এই দৃশ্যটা দেখতেন তাহলে আমার বিশ্বাস উনি আর যাই হোক এই সম্পদগুলো ওনার নিজের নামে রেখে যেতেন না আমি ওই কথাটাই বলছি যে আপনি আসলে কি করবেন এবং কি করবেন না এটা আপনার ডিসিশন তবে বৈশ্বিক কোনো কিছুতে আটকে যাওয়ার আগে আমাদের ওইটা দেখা উচিত যে আমার লাইফের আমি আবার বলছি আমার লাইফের ড্রিম আমার লাইফের এম এর থেকে বড় কিছু কিনা সো দ্যাট আমি ওই উপার্জনটা করব কিন্তু আমি ওই খাতে অন্য খাতে খরচ করব দিন শেষে আমি টয়টাতেই চললাম আই ডোন্ট কি আর কি মানুষ আমাকে টয়টা থেকে নামলে এবং মার্সিস থেকে নামলে ডিফারেন্সিয়েট করছে কিনা আমি নিজের কাছে ক্লিয়ার যে আমি গোপনে বা প্রকাশে কি মহৎ বা বড় একটা কাজ আমি করে যাচ্ছি এবং যখন লাস্ট বলি আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলছি আমি যখন কাউকে লাইফ কোচিং করাই বা রিস্টেটিউশন ফিলোসফি যখন আমি কথা আমি কিন্তু কখনো বলি না যে আপনি একটা রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে আর একটা হলুদ কাপড় পরে বা সাদা কাপড় পরে আপনি রাস্তায় চলে যান আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই নীতিতে বিশ্বাসী না আমার কথা হচ্ছে একটা জীবনে অনেক অর্জন আমরা অবশ্যই করব কিন্তু সেই বর্জনগুলো আমার জন্য ভার হতে পারবে না কারণ অর্জন করতে গিয়ে অনেক কিছু ফেল করতে পারি তাতে আমি আবার ডিপ্রেশনে চলে যাব আবার অর্জন গুলো আমার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে ওই ওই যে আমি বললাম অ্যাম্বুলেন্সের ভদ্রলোকের মতো কাজে আমি জানবো আমার উপার্জন আমি কেন করছি কোথায় করছি এবং এটাকে আমি কিভাবে কনজিউম করব জীবনের প্রয়োজনে সো এইটা ক্লারিটিটা থাকলে আমার মনে হয় আর কোনো অসুবিধা হবে না ওকে আপনার থর থেকে আমার বেশ কয়েকটা কোয়েশ্চেন আসলো প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনি যেভাবে জীবনকে দেখার চেষ্টা করছেন এটাকে আমার কাছে অনেকটা ওপেন মনে হচ্ছে যেমন আমি এটাই একটা কোয়েশ্চেন যে আমি কি আমার জীবনের লক্ষ্যটাকে ওপেন রাখবো নাকি আমরা কোনো নির্দিষ্ট আমি বলবো যে কোনো নির্দিষ্ট চেক পয়েন্ট রাখবো উদাহরণ হিসেবে আমি বলছি নর্মালি হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য বলতে বা আমি কি অ্যাচিভ করতে চাই এটা বলতে একটা নির্দিষ্ট পরিচয়কে নির্ধারণ করি যে না আমি ডাক্তার হতে চাই আমি ব্যবসায়ী হতে চাই আমি বিলিনিয়ার হতে চাই এক্সাম্পল দিচ্ছি এইটা তো এই পার্টিকুলার যদি আমরা কোনো চেক পয়েন্ট রাখি যে ডাক্তার একটা চেক পয়েন্ট ব্যবসায়ী একটা চেক পয়েন্ট বিলিনিয়ার একটা চেক পয়েন্ট এই চেক পয়েন্ট নিয়ে দৌড়ানোটা কি সহজ নাকি ওপেন রাখলে ডিরেকশন লেস অবস্থায় দৌড়ানোটা আহ ভালো প্রথমে বলি কেন মাইলস্টোন টা রাইট না বা একটা টার্গেট সেট করাটা রাইট না আমি এটা আগে বলি যেমন ধরেন আমরা তাহলে একটু সাকসেস এর ডেফিনেশনটাও সেট করে নেই তাই না তো ধরেন একটা মানুষ যদি তার জীবনে সেট করে যে আমি কক্সেস বাজার পর্যন্ত যাব কথার কথা তাহলে দশ বছর বিশ বছর পরে সে তো একদিন কক্সেস বাজার পৌঁছে যাবে তারপরে তার লক্ষ্যটা কি সে তো এটা খুঁজে পাবে না আর কোনো দিন তাই না তার কাছে মনে হবে আমার লাইফ অ্যাকমপ্লিশ আমি কক্সেস বাজার চলে আসছি সে কিন্তু আর পৃথিবীর কোথাও যেতে চাইবে না তো ওখানে কি সে থেমে যাবে এবং এই জন্যই আমরা দেখি আপনি খেয়াল করবেন আমি অন রেকর্ড এবং আমার গবেষণা থেকে কথাটা বলছি আমার মনে হয় যারা শুনছেন তারা এটা নিয়ে চিন্তা করলে আরো আমরা ভালো ভালো কনক্লুশনে পৌঁছতে পারবো আপনি দেখবেন আমাদের দেশের ছেলেমেরা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তারা কিন্তু অনেক সৎ এবং ভালোভাবে জীবনকে তৈরি করে বলে আমার ব্যক্তিগত অবজারভেশন আমি যতটুকু ড্রিমস ফর টুমোরো ডেস্টাটিওসব থেকে ছেলেমেদের সঙ্গে মিশে দেখেছি তো এই ছেলেমেগুলাই তো আঠারো বছর বয়সে উনিশ বছর বয়সে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তারপর তারা আরো চার বা পাঁচ বছর ট্রেন হয় যদি মেডিকেলে যায় তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং গেলে ইঞ্জিনিয়ার অন্যান্য সমস্ত প্রফেশনে ট্রেন হয় তারপরে কিন্তু তারা একটা কঠিন পরীক্ষা যেটাকে আমরা বিসিএস বলি অথবা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কিন্তু তারা একটা জব সেক্টরে ঢুকে এবং দায়িত্ব নিতে শুরু করে সেম সেট অফ পিপল আমরা হঠাৎ করে একদিন বলি যে আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত ওইখানে পয়সা ছাড়া কাজ হয় না ওইখানে এইটা হয় না আমি অমুকের চিকিৎসায় ভরসা পাচ্ছি না কারণ সে কেন এতগুলো টেস্ট করালো আমাকে আমরা কিন্তু জানি আন্ডারলাইন কথাগুলো কি আমরা বলতে চাই না ইনার ক্লারিটিতে কিন্তু ঘুরে ফিরে কথাগুলো আমাদের বলতে হয় আমি রিয়েলি সরি লজ্জার কথা কিন্তু কার কাছে বলবো আত্মসমালোচনা তো আমাদের করতে হবে তাহলে এই ছেলে মেয়েগুলা যাদেরকে আমরা ছোটবেলা থেকে গ্রুম হতে দেখলাম এবং যারা ক্লাসের ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয় এরা মেন অনেকে নকলও করে না দে বিলিভ অন দেয়ার মেরিট অ্যান্ড দে স্টাডি হার্ট অ্যান্ড দে বিকাম ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আমাদের মুখে বারবার আসে বাট আমি টার্গেট করে বলছি না তাদেরকে 
এরাই কেন দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে এরাই কেন অন্যায় করছে এরাই কেন বলছে যে এত টাকা সাবমিট না করলে আমি কাজটা করব না আমি সার্জারিটা করব না কেন করছে কারণ আমার কাছে মনে হয় আমি আসলে এটা উপলব্ধি করেছি আমার গ্রামে একদিন এক 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 গার্ডিয়ান আমি একটা দোকানে একটা জিনিস কিনতে গেলাম তো আমি যেহেতু এডুকেশনের সাথে কাজ করি তো উনি খুব এক্সাইটেড হয়ে বললো যে বাবা আমার মেয়ে তো মেডিকেলে চান্স পাইছে তো এটা খুব ভালো খবর তখন আমি ওই আঙ্কেলকে বললাম ওনাকে নারানি দেওয়ার জন্য আমি বলেছি যে আঙ্কেল আজকে থেকে পাঁচ বছর পর তো ও ডাক্তার হয়ে যাবে তারপর কি তো উনি দেখলাম একদম চুপচাপ হয়ে গেলেন মানে থেমে গেলেন তো আমি ওনাকে তখন একটু ভেঙে বললাম যে আঙ্কেল পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে তো আমাদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার উকিল বেরিস্টার সব হয়ে যাবে কিন্তু জীবন তো থেমে থাকবে না তো আমি যদি ওই ছেলে ওই মেয়েটা যদি পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সত্তর বছর পর্যন্ত যদি বাঁচে বা পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত বাঁচে তাহলে বাকি তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছরের কি প্ল্যানিং আপনি আপনার সন্তানকে দিচ্ছেন মানে এটাই আমার মানে আমার মাথায় ট্রিগার করছিল যে কেউ যদি জীবনের লক্ষ্যকে একটা নির্দিষ্ট জব বা নির্দিষ্ট একটা নাম্বারকে যদি টার্গেট করে যায় ওটা তো একদিন অ্যাচিভ হয়ে যাবে তারপর হতে পারে যে হঠাৎ যে যেই সময় সে চিন্তা করছে তার এক বছর দুই বছর আগেই হয়ে যেতে পারে একজাক্টলি তারপর কি হবে এবং আপনি দেখেন ওইটা কিন্তু মোর ম্যাচিউর্ড স্টেজ অফ লাইফ একটা ছেলে বা মেয়ে আঠারো বছর বয়সে যে অর্জন করতে পারে তার থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর বয়সে অনেক বেশি অর্জন করতে পারে এখন বাকি পুরো জীবনটা তার পরে আছে কিন্তু কোনো লক্ষ্য নাই এবং তখনই আমাদের অপ্রয়োজনীয় লক্ষ্যগুলো আমাদের মধ্যে এসে বাসা বাঁধে একজন হয়তো স্যারকে আমরা দেখি যিনি অনেক উপার্জন করে ফেলেছেন একজন বড় অফিসারকে দেখলাম তখন আমি হয়তো তাকে তার মতো হতে চাই তাহলে তো দিন শেষে আমাদের মূল মৌলিক কথাটা থেকে আমরা সরে গেলাম এত কিছু অর্জন করার পরও আমরা সরে গেলাম যে আমার জীবনটা আমার মতো হলো না তার মতো হলো এবং আমি এমন কিছু বৈশ্বিক জিনিস অর্জন করতে গেলাম যেটা হয়তো আমার আসলে আলটিমেট লক্ষ্য আসলে ছিল না তো আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমার লাইফের আলটিমেট গোলটা খুঁজে বের করা সো আমি এখানে একটা খুব সহজ উদাহরণ দিই সবসময় বলি যে আপনি দেখবেন যারা হিমালয়ের চূড়ায় ওঠে তাই না মাউন্ট এভারেস্টে ওঠে তো ওনারা কিন্তু ওখানে গিয়ে দশ বা পনেরো মিনিট থাকে অথচ এটা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু চূড়া হাইয়েস্টের পয়েন্টের দিক থেকে এটা সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস পয়েন্ট তো এটাই যদি আলটিমেট লক্ষ্য হতো তাহলে তো এখানে মানুষ বাড়িঘর করে থেকে যেত মানে দুই চারটা বড় বড় চেইন হোটেল সেরাটন অথবা রিসকালটন এরকম ওখানে শাখা থাকার কথা যে ওখানে মানুষ দিনকা ভর বার থেকে যাবে বাকি জীবন আর আসবে না কিন্তু দশ বা পনেরো মিনিট আধা ঘন্টা একটা দুইটা ছবি পতাকা নিয়ে সুন্দর করে ছবি দেওয়ার পর তাদের কিন্তু নেক্সট জার্নিটা শুরু হয় নামার এবং নামার জার্নিটা ওঠার মতো ইকুয়ালি চ্যালেঞ্জিং তাহলে মানুষ কেনই বা ওঠে আর কেনই বা নেমে আসে আবার যারা নেমে আসেন তাদেরকে আমরা বিমানবন্দরে ফুলের মালা দিই তারপর হয়তো আমরা তাকে রেডিও টিভিতে দেখাই তারপর তারা আসলে কি করেন তারা কি অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে বসে থাকে প্রতিদিন টেলিভিশনে বক্তব্য দিয়েই যান নাকি তারা অন্য কিছু করেন তো আমি পার্সোনালি যাদেরকে চিনি আমি দেখেছি তারা শরীরটাকে একটু ফিট করা আবার আরেকটা চূড়ায় ওঠার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রিপারেশন নিয়ে কিন্তু তারা আবার বের হয়ে পড়ে তাহলে তো হিমালয়ের চূড়ায় ওঠাটা শেষ কাজ হলো না আমার রাইট একজন পর্বতারোহীর জন্য যদি হিমালয়ের চূড়া যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু চূড়া সেটা যদি তার জীবনের আলটিমেট মঞ্জিল না হয়ে থাকে তাহলে আমি আমার সন্তান ছেলে মেয়ে এবং আমি নিজেকেও চ্যালেঞ্জ করতে চাই আজকে দিনে আমার যেটা মনে হচ্ছে এটা অর্জন করলে আমি সাকসেসফুল ওটাই কেন আমার শেষ লক্ষ্য হবে ওখান থেকে নেমে এসে আমার হয়তো প্রয়োজনে এর থেকে কম উঁচু আরেকটা জিনিসকে টার্গেট করতে হবে যে যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে ওইটা তো দেখা হয়ে গেল আমার আমি তাহলে এখন এইটা দেখতে শুরু করি তাহলে এই যে দেখতে থাকা এটা তো কোন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো না তাই না তো আমার যদি স্বপ্ন থাকে আমি বাংলাদেশের বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর সমস্ত বীচ গুলোতে আমি একটু হাঁটবো তাহলে কিন্তু কক্সবাজার পৌঁছার পরও কিন্তু আমার মনে শান্তি হবে না उत्तर बनानर शक्ति दें सहस दें पास मानुषुलसिंग करते जीवन गति पाए जीवन तक चलते शुरू कर আপনার কথা যদি আমার পয়েন্ট মানে আমি যতটুকু বোঝার চেষ্টা করেছি সেখান থেকে যদি বলতে পারি যে যেটা বলছিলাম যে ইয়াং এই যে আমরা কিভাবে জীবনের লক্ষ্যটাকে কিভাবে বুঝতে পারি যে কি হওয়া উচিত আমাদের জীবনটা আপনি যেটা বলেছেন যে ওপেন থাকাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট 
এবং আমি এইভাবে বোঝার চেষ্টা করি যে ওপেন থেকে অ্যাটলিস্ট একটা লেভেল পর্যন্ত যাওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট তা না হলে তো আমি বুঝবো না আমি কি ডান দিকের রাস্তা আমার জন্য ভালো ভালো ফিলিংস দেয় নাকি বাম দিকের রাস্তাটা বা নাকি আমি সোজা যাব সো দ্য পয়েন্ট ইজ ওপেন থেকে আসলে রাস্তাটা এগোনোটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যেটা বলেছেন যে পর্বতের চূড়া হয়তো পর্বতের চূড়ার প্রিপারেশনটা যখন আমি নেব বলে চিন্তা করেছি তখন রাস্তাটা অনেক কঠিন ছিল বাট উঠে যখন গিয়েছি তখন রাস্তাটা কিন্তু অনেক মনে হয়েছে যে না আমি অলরেডি এই জায়গাটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি এরপরে কি তখন হয়তো তখন এটাই একটা আমি বলবো যে একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় যে সর্বোচ্চ চূড়া না আমরা যে কোনো চূড়াই আমার চূড়াতে উঠবো চূড়াতে উঠতে হবে চূড়াতে উঠলে আমি আমার ডোপামিন রিলিজ হয় মানে আমি সর্বোচ্চ আনন্দটা ফিল করি ওই অভ্যাসটা তখন এটা লাইফের সাথে কানেক্টেড হয়ে এবং একটা দুইটা পাঁচটা দশটা অ্যাচিভমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরেও তখন কিন্তু আরেকটা নতুন দরজা খুলে যায় সেটা হয়তো দশটা চূড়া থেকেও আরো বড় কোনো জায়গা আমি জানি না কি ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন টু পার্সন এটা ভ্যারি করে হয়তো সে আরো বড় কোনো একটা বিগার গোল যেটা হয়তো জীবনেরও ঊর্ধ্বে আমি জীবনের ঊর্ধ্বে কথা বলছি হয়তো সে মৃত্যুরও কত বছর পর্যন্ত সে এই এই তার নামের সাথে তার ইচ্ছার সাথে তার কাজটা মিল থাকবে আমি জানি না আমরা অনেক মহান পুরুষের নাম জানি ওনারা হয়তো একশো দেড়শো দুইশো বছর আগেও মারা গিয়েছেন বাট তারপরও তাদের নাম তাদের ফিলোসফি তাদের কথাবার্তা তাদের চলাফেরা তাদের কাজ সবকিছুই আমরা বইয়ের খাতায় আমরা পডকাস্টে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যথেষ্ট মুখস্থ করছি এখনো করছি এই এই গোলটা তারা কিভাবে দেখেছিল বা লাইফের এই পর্যায়ে তারা যাবে সেটা কিভাবে অ্যাচিভ করেছিল আমার পরবর্তী কানেক্টিং কোয়েশ্চেন এই রিলেটেডই ভাইয়া যে আমি যদি জীবনের আমার লক্ষ্যটাকে আমি যদি অনেক বড় করে দেখার চেষ্টা করি যেমন আমি একদম খুব সাধারণভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেট পাগল একটা নেশন আমরা এবং আমাদের মতোই যারা আমাদের মতোই যারা ছোট বয়সে যারা নিজেদেরকে লক্ষ্য করে যে হ্যাঁ আমি এক হতে পারে আমি তাকিব আল হাসান হতে চাই রাইট সো একটা পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছরের একটা ছেলে বাংলাদেশ ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় জায়গায় পৌঁছেছে সাকিব আল হাসান বা আমরা যদি আমাদের চারপাশের আশেপাশের কন্টিনেন্টেও দেখি সচিন টেন্ডুলকার বিরাট কোহলি মহেন্দ্র সিং ধোনি সাকিব আল হাসান বা আমাদের যারা আশরাফুল যারা আছেন এদের এদেরকে দেখে তো আমরা বড় হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে একদিন আমিও বাংলাদেশের এরকম সচিন টেন্ডুলকারের সেঞ্চুরি রেকর্ড ভাঙবো রাইট অথবা দৌড়ে আমি উসেন বোল্টের রেকর্ড ভাঙবো খুবই এখন পর্যন্ত খুবই অবিশ্বাস একটা নাম্বার তাই না তাই না উসেন বোল্টের রেকর্ড হয়তো ভাঙা সম্ভব না কিন্তু উনিও তো কোনো একটা রেকর্ড ভেঙে আজকের এই স্টেজে এত বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করার জন্য আমাদের মাইন্ডসেট তো প্রয়োজন অবশ্যই সো আমরা কিভাবে শুরু করতে পারি এবং ওই অ্যাচিভমেন্ট আমরা একটা তো বুঝেছি যে দ্যাট অ্যাচিভমেন্ট উইল নট বি দা ফাইনাল অ্যাচিভমেন্ট বাট ওই কঠিন একটা অ্যাচিভমেন্টে তো আমার মাথায় সেট করে তো আমাকে প্রিপারেশন নিতে হবে অবশ্যই এই প্রিপারেশনের জায়গাটা এবং জার্নিটা আমরা কিভাবে কমপ্লিট করতে পারি হোয়াট উইল বি দা গাইডলাইন অফ টু রাইড অন দিস জার্নি ওকে সো বেসিক্যালি আপনার কথার প্রথম অংশটুকু থেকে আমি আসলে নিট করতে শুরু করছি বুনতেছিলাম মনে মনে যে কি বলা দরকার সো একটা জিনিস এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের যে স্কুলিং কলেজিং এবং ইউনিভার্সিটির যে সিস্টেমটা আছে এটার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা মোটামুটি কম বেশি সবাই যাই এবং এই সময় কিন্তু আমাদের লাইফের একটা বড় অংশ ডেইলি একটা বড় অংশ কিন্তু এডুকেশন তো আমি মনে করি একজন স্টুডেন্টের সবচেয়ে বড় এবং পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে পড়াশোনা করা সো এই জায়গায় কোনো কম্প্রোমাইজ নাই আচ্ছা আমি যখন পড়াশোনা বলছি তখন কিন্তু আমি রেজাল্ট মিন করছি না আমি বলছি শেখা জেনারেলি কেউ যদি শিখে তার রেজাল্ট ভালো হওয়ার কথা কিন্তু কোনো কারণে যদি রেজাল্ট ভালো নাও হয় কিচ্ছু যায় আসে না তার এই শেখাটা কিন্তু একসময় কাজে চলে আসবে তাহলে একটা ছেলে বা ছাত্র বা একজন ছাত্রী তার এডুকেশন লাইফে যদি সে তার মেইন ইঞ্জিনটা ঠিক রাখে এবং তার থিঙ্কিং এর জগতে আমরা যে কথাগুলো বলছি এক্সাক্টলি ওরকম না হলো তার যেভাবে বুঝতে সুবিধা হয় সেভাবে যদি তার সফটওয়্যারটাকে সে রেডি করে অটোমেটিকালি সে বড় ডিরেকশনটা সে অটোমেটিক পেতে শুরু করবে ওকে এখানে আরো কিছু জিনিস আছে যেমন আমরা যখন গড়পড়তা বলতে থাকি তখন কিন্তু আমরা সবার জন্য প্রযোজ্য কথাটা বলছি কিন্তু এটা যদি আজকে পঞ্চাশ হাজার মানুষ দেখে পঞ্চাশ হাজার মানুষ কিন্তু মোটামুটি মেবি পঁচিশ হাজার ধরনের তাহলে এক সবার জন্য কিন্তু সব কথা প্রযোজ্য না তখন ওই ডিকোডিং টা কিন্তু তার মতো করে সে করতে শুরু করে এই জন্য আমি হয়তো যারা পৃথিবীতে নাম্বার ওয়ান 
সো সেই জার্নিটাও কিন্তু খুব কঠিন কাজেই প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে বা প্রত্যেকটা মানুষ যে চুরাই উঠতে চাইবে নাম্বার ওয়ান হইতে চাইবে এটা কিন্তু অনেকের লক্ষ্য নাও হতে পারে সো আমি সবাইকে ওই জায়গায় চাপিয়ে দিতে চাইবো না রাদার আমি বলবো সে তার পাথটাতে হাঁটতে হাঁটতেই তার লক্ষ্যটা অটোমেটিক তার মধ্যে ট্রিগার হয়ে যাবে আমি কি বুঝাতে পেরেছি কারণ প্রত্যেকটা লোকই নাম্বার ওয়ান যদি হতে চায় তাহলে দিন শেষে কিন্তু সবাই নাম্বার ওয়ান হতে পারবে না তাহলে একটা বড় অংশের লোক কিন্তু ডিমোটিভেটেড হয়ে যাবে আই কেম অ্যাক্রস পিপল যারা কোনো কিছুতে নাম্বার ওয়ান হতে চায় না কিন্তু তারা একটা সুন্দর সুখী সংসারের মধ্যেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চায় যেমন আমরা যদি বলি আমাদের যারা বিশেষ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের যারা হাউস ওয়াইফ আমাদের মায়েরা সেই অর্থে আপনি যদি আজকের একজন কর্মজীবী নারীর উপার্জন এবং সামাজিক যে পদমর্যাদা সেইভাবে চিন্তা করলে তো তারা নো হয় কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের মুখে বড় করার ক্ষেত্রে বা একটা ছোট্ট পরিবারে একটা সন্তানকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একজন যিনি গৃহিণী মা তার অবদানকে কিন্তু আমরা কোনোভাবে খাটো করতে পারছি না মানে এই রেফারেন্স গুলো থেকে আমি বলছি যে আই কেম অ্যাক্রস ওয়ান লেডি যিনি আমাকে বলেছে যে আমি একটা সুন্দর সংসার করার জন্য আমার হাজবেন্ড এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই আমি এতে আমার যদি চাকরি করতে আমি করব আমার যদি পরিবারের ভিতর থেকে কাজ করতে আমি করব আমরা কিন্তু অনেক সময় মেয়েদের এই দিকটাকে আন্ডারমাইন করি আমরা ধরতে চাই না কিন্তু তাই না এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে আবার এরকম দেখেছি যে অনেক হয়তো বাবা বা মা তারা হয়তো কৃষিজীবী কিন্তু ছেলে হয়তো একটু বড় অফিসার হয়ে গেছে সে বাবা মাকে মানুষের সামনে ইন্ট্রোডিউস করতে চায় না এগুলো কেন হচ্ছে কারণ ওই যে লোক এক্সট্রাঅর্ডিনারি লক্ষ্যটা আমাদেরকে এত পলিউটেড করে ফেলছে যে আমি নাম্বার ওয়ান হয়ে গেলাম আমার বাবাকে নাম্বার টু করে দিলাম আমি বা নাম্বার ফিফটি করে দিলাম লজ্জা লাগছে না আমার কিন্তু এটা বুঝতেছি না যে এজ এ ফ্যামিলি আমি কিন্তু নিচে চলে যাচ্ছি তো আমি এই জায়গাটা যেটা জোর দিতে চাচ্ছি যে কেউ যদি মনে করে আমি নাম্বার ওয়ান হব নাথিং লাইক ইট কিন্তু প্রত্যেকটা লোককে পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান হতে হবে এটা হয়তো কারো জীবনের লক্ষ্য নাও হতে পারে তো জীবনের আলটিমেট লক্ষ্যটা হওয়া উচিত হ্যাপিনেস জয়ফুলনেস সে যেভাবে তার সাকসেস কে ট্রিগার করতে চায় আপনি একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিন্তু বলেছিলেন আমরা বারবার ওভারলুক করে চলে যাই সেটা হচ্ছে অনেকে কিন্তু ধর্মীয় ভাবে মোটিভেটেড থাকতে পারে যে আমাকে ইসলাম যেটা বলেছে আমার হিন্দুইজম আমাকে যেটা বলেছে বা আমার ক্রিশ্চিয়ানিটি আমাকে আমি ওইটা লাইফে ফলো করবো এবং আই উইল বি হ্যাপি সো দোজ পিপল উইল বি হ্যাপি অন দোজ ওয়েজ হয়তো তাকে বাইরের বেশভূষা দেখে আপনার কাছে মনে হবে কি ধরনের একটা ড্রেস পরেছে কিরকম ভাবে চলছে ফিরছে ব্যাক ডেটেড মনে হতে পারে বাট আলটিমেটলি উনি যদি নিজে থেকে হ্যাপি হন তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের বাইরে থেকে তাকে চাপিয়ে দেওয়ার কোনো কিছু নাই তো আমি আপনার সাথে একমত পুরোপুরি জাস্ট আমি একটা জায়গায় একটু ফাইন টিউন করে দিলাম যে নাম্বার ওয়ান হওয়াটা হয়তো সবার লক্ষ্য নাও হতে পারে এবং সেটা যদি আমি না হই ইটস পারফেক্টলি ওকে কেউ লক্ষ্য আনতে পারে সাকসেসফুল না হতে পারে এগেইন ওকে আর কেউ যদি লক্ষ্য এনে সাকসেসফুল হয়ে যায় তো তাকেই তো আমরা খুঁজতেছি মনে প্রাণে না তাকেই তো রেফারেন্স হিসেবে আমরা বলতে চাই সো পুরোটাই ওকে রাইট আপনি যেটা বলেছেন সেটা পারফেক্টলি ফাইন আমি জাস্ট আমার কিছু পার্সোনাল থট এর মধ্যে শেয়ার করতে চাই যে কেউ যদি একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করেই যায় যেমন আমি যেটা বলছিলাম যে হয়তো আমার লক্ষ্য হচ্ছে সচিন তেন্ডুলকারের সাতচল্লিশ সেঞ্চুরির টার্গেট বা পঞ্চাশ সেঞ্চুরির টার্গেট আমি যদি বিরাট কোহলির এক্সাম্পল দেই সেও কিন্তু সেও কিন্তু অলরেডি এখন যে এখন যেমন এখন ক্রিকেট বিশ্বে একটা খুব বড় কনভার্সেশন চলছে যে বিরাট কোহলি এখন সচিন তেন্ডুলকারের সেঞ্চুরি রেকর্ডটা ব্রেক করে ফেলবে কারণ অ্যাট দিস স্টেজ সে মাত্র তিনটা সেঞ্চুরির ব্যবধানে আছে কিন্তু সে কিন্তু প্রথমেই তার কাছে কিন্তু এই জার্নিটা সহজ ছিল না একজাক্টলি এবং আমি যেটা পার্সোনাল বিলিভ সেটা হচ্ছে এবং তারও ইন্টারভিউ থেকে বিভিন্ন ভাবে যেটা বলা যায় তার কাছেও এই লক্ষ্যটা সহজ ছিল না এবং অসম্ভব বলেই তার মাথায় ছিল কিন্তু সে তার নিজের প্রত্যেকটা সেঞ্চুরিকে এনজয় করেছে একজাক্টলি এবং একটা সেঞ্চুরি থেকে আরেকটা সেঞ্চুরির ব্যবধানকে সে কম সময়ে করার চেষ্টা করেছে এমন না যে সে প্রথম থেকে চিন্তা করেছে তার পঞ্চাশটা সেঞ্চুরি করতে হবে সে এক দুই তিন চার পনেরো ষোলো বিশ পঁচিশ এই সেঞ্চুরি গুলোকে সে বেশি এনজয় করেছে এবং সে চেষ্টা করেছে পরবর্তী সেঞ্চুরিটা যেন যত কম সময়ে করতে পারে এমন না যে পঞ্চাশ নম্বর সেঞ্চুরিটা আমি কবে করবো সো আমি এটাই তার এই এই ফিলোসফি বা এই আইডিওলজি থেকে আমি বোঝার চেষ্টা করছি যে আমাদের জীবনের যখনই যে জিনিসটা আমরা এনজয় করি পছন্দ করি করার জন্য ওটা নিজের সর্বোচ্চ দেয়া যদি আমরা চেষ্টা করি সেটার একটা লেভেল পর্যন্ত যাওয়া কিন্তু সম্ভব অবশ্যই এই ব্যাপারে কোনো ডাউট নাই আমি যাই না আপনাকে কিছু বলতে চাচ্ছি আমি পিক করে নিচ্ছি আপনার কাছে কারণ আই থিঙ্ক এই মোমেন্টামটা দরকার আপনি ক্রিকে
তাদেরকে কিন্তু উইকেটে সেট হতে হয় বলগুলা বলগুলার মেরিট বুঝে ব্যাটিং করতে হয় তাই না চার হয় ছয় হয় তারপর কিন্তু ডট বল করে দেয় ছাড়ে তাহলে বেসিক্যালি কি দাঁড়ালো সে ইটস এ কন্টিনিউয়েশন যেখানে অনেকগুলো বল আসবে এবং যারা বল করবে তারা কিন্তু আপনাকে ফেভার করবে না তারা কিন্তু আপনাকে ইয়র্কার করবে ইন সুইং করবে আউট সুইং করবে আপনাকে যতভাবে বিব্রত করা যায় সেই কাজটা করবে কিন্তু যদি কেউ সেঞ্চুরি বা ভালো খেলবো এবং অনেক সেঞ্চুরি করব লাইফে অনেক রান করব এই নিয়তে নামে সে কিন্তু পাঁচ বল দশ বলের প্ল্যান করবে না সে কিন্তু প্রতিবার একটা বলের প্ল্যান করবে হুইচ ইজ দ্য নেক্সট বল রাইট তাই না এবং ওই বলটার মেরিট বুঝেই কিন্তু সেটা চারও মারতে পারে ছয়ও মারতে পারে সে দেখে শুনে ছেড়ে দিতে পারে ঠেকাতে পারে একটা চার পেয়েছি মানে এই না যে আমার পরটাও চার মারতে হবে একটা ছয় পেয়েছি মানে তিনটাই ছয় মারতে হবে এই পাগলামি কেউ করবে না তাই না বলের মেরিট ইম্পর্টেন্ট লাইফের ক্ষেত্রে এক্সাক্টলি সেম আমরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠি একটা নতুন ওভার শুরু হয় এবং আমাদেরকে অসংখ্য বল আমাদের কাছে আসতে থাকে যারা স্টুডেন্ট তাদেরকে হয়তো সারেরা কঠিন কঠিন কোয়েশ্চেন দেয় চাকরিতে গেলে আমরা প্রতিদিন নতুন নতুন প্রবলেম পাই একজন এন্টারপ্রেনার হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল ট্রাভেলে থাকেন তার ইনভেস্টর তাকে দশটা কঠিন প্রশ্ন করেন তাই না সো দিজ আর অল অড বলস অফ লাইফ এবং এই বলগুলো কেউ যেন মনে না করি খুব সহজ বল আসবে তাহলে আমি কিন্তু পাড়ার খেলা খেলবো আমি ন্যাশনাল খেলা খেলবো না ন্যাশনাল টিমে গেলে ব্রেটলি বল করবে আমাকে এটাই খুব স্বাভাবিক তাহলে আমার বলগুলো সুইং করবে কাট করবে হাবিজাবি হবে আমার শুধু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে যে আজকের দিন আমাকে সারভাইভ করতে হবে এবং বলগুলোর মেরিট বুঝে আমাকে ব্যাট করতে হবে সো এইটা যদি কেউ ধরে রাখে এবং তার যদি কোহলি হওয়ার সচিন তেন্ডুলকর হওয়ার বা সাকিব আল হাসান হওয়ার যদি সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার তার থাকে অটোমেটিক ওখানে রিচ করে যাবে সো আমার প্রতিদিন টেনশন করার দরকার নেই যে আরে আমার রান কত হলো এখনো তো বিশটা রান কম এভাবে আসলে হবে না যেই দিন বিশ রান হওয়ার হয়ে যাবে তিন বলেই হয়তো আঠারো রান হয়ে যাবে বাট এটা আমি ডিসাইড করতে পারি না ডিফাইন করতে পারি না সময় আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে আপনার কাছে কথা কেড়ে নিয়েছিলাম আপনাকে ফেরত দিলাম না আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম এবং ইউর অ্যাবসলুটলি রাইট যে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস যেটা ফেস করতেছে এটার পুরোপুরি দিয়ে আমাদের পুরোপুরি সচেতন হয়ে হচ্ছে এটা ফেস করাটা এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যে জিনিসটা ভালো লাগে সেটাকে সম্পূর্ণ রূপে এনজয় করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যখনই ওপেন থেকে আমরা আমরা এটাও দেখেছি আমি ক্রিকেটের এক্সাম্পল আসছে এটা জীবনের সাথেই কানেক্টেড হচ্ছে যখনই আমরা কোনো ফিক্সড মাইন্ডসেট নিয়ে কোনো কিছু চিন্তা করি যে আমি আজকে এক লাখ টাকা উপার্জন করবই আজকের দিনে যখনই ফিক্সড চলে আসলো হতে পারে এটা নব্বই হাজার হতে পারে হতে পারে এটা দুই লাখ হতে পারে বা এক লাখও হতে পারে যখন একটা ফিক্সড মাইন্ডসেট চলে আসবে তখনই আসলে আমরা ব্যারিয়ার তৈরি করে দিলাম এর থেকে যদি আমি যিনি একশো রান করলেন কিন্তু সেই দিনের একটা সেট ব্যাটসম্যান এবং দেখা যায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ ওভার পর্যন্ত কিন্তু খেলে ফেরেন তিনি যদি উনি ওপেনিং এ নামেন বা ওয়ান ডাউন এ নামেন তাহলে এই মানুষটা কেন পরে পনেরো ওভার খেলবে না এটা তো কোনো যুক্তিতেই খাটছে না কিন্তু ওই যে একশো টার্গেট এবং একশো করে ফেলার পরে উনি একটু ব্যাট উচাবেন একটু পানি খাইতে হবে একটু গ্লাভস চেঞ্জ করতে হবে এগুলো করতে গিয়ে না ওনার ডিফোকাস হয়ে যান এবং অন্য অপোনেন্ট বলার তখনই তাকে টার্গেট করে ফেলে যে ও তো একটু ডিফোকাস একটু আনসেটেল এখন ওর চিন্তায় অনেক কিছু ঘুরছে যে বাসায় গিয়ে ওয়াইফ কে কি বলবে প্রেস কে কি বলবে আমি তো দর্শক হিসেবে হ্যাপি না কারণ আমরা যখন দেখলাম যে দুইশো রানের রেকর্ড তো আছে ওয়ান ডেতে তাহলে যে লোকটা দুইশো রান করে সে কিন্তু একশো রানে হ্যাপি না এবং আমি এখন বুঝতে পারি যে পৃথিবীতে এখন অনেকেই দুইশো রান করে ফেলছেন যখন আই থিঙ্ক লারা প্রথমে করেছিলেন তখন আমি বোঝার চেষ্টা করেছিলাম যে এই লোকটা কি করে দুইশো রান করলো আমার মনে হয়েছে সে খেলাটাকে এনজয় করত এবং সে কোনো টার্গেট নিয়ে নামেনি যে কথাটা আপনি একটু ওকে বললেন এবং এই জন্য সে দুইশো ক্রস করে চলে গেছে হয়তো ষাট ওভারের খেলা হলে হয়তো সে আরো আড়াইশো করে ফেলতো সো এগেন ওভার টু ইউ আমি মনে করি এটা আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে টার্গেট ইজ গুড বাট মেনি টাইমস টার্গেট আমাদেরকে ডেভিয়েট করে এবং আমাদেরকে নিজেকে আন্ডার মাইন্ড করতে শিখায় একটা পয়েন্ট আমি আমি পার্সোনালি অনেক বিলিভ করি এটা আমি একটা পডকাস্ট থেকে শুনেছি তারপর থেকে আমি নিজের লাইফের সাথেই কানেক্ট করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে আমরা সবাই চাই যে কোনো জায়গায় একটু চালাক হতে আমরা সবাই তাদেরকে মানে ওই ওই ছেলেটা খুব চতুর কনভার্সেশন করছে বা খুব ইউনিক কনভার্সেশন করছে 
আমার একটা ফিলোসফি হচ্ছে যে চালাক না হয়ে মানে ব্যাপারটা এরকম ইংলিশ টার্মে যদি আমি বলি যে খুব ক্লেভার না হয়ে ক্লিয়ার হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি সো এমন হতে পারে যে আমি আমি জীবনের কোন একটা অবস্থানে এসে আমার কাছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার কোয়েশ্চেন করার সুযোগ আসতে পারে আমি তাকে এখন কি কোয়েশ্চেন করব আমার মাথায় কি ঘুরবে আমি এই মহলের মধ্যে সব থেকে এমন একটা কোয়েশ্চেন করব যে সবাইকে চমকে দিবে বা সবাই অবাক হয়ে তাকাবে আমার দিকে বা খুব হাততালি দিবে আমি কি খুব ইউনিক কোয়েশ্চেন করার চেষ্টা করব আমার পার্সোনাল বিলিফ হচ্ছে না খুব ইউনিক হওয়ার পেছনে না ছোটে আমি ওনার কাছ থেকে এমন কি জিজ্ঞাসা করলে আমি আমার পার্সোনাল ক্লারিটিটা পাবো এক্সাক্টলি বা আমি ওনার কাছ থেকে যদি আমার কোনো এক্সপেকটেশন থাকে যেটার আনসার হয়তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আমাকে দিতে পারবে আমি সেই কোয়েশ্চেনটা করে তার মুখ থেকে বা সিচুয়েশন থেকে আমি সেটার একটা আনসার বের করতে চেষ্টা করব যেটা আমার লাইফে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো কেন আমি এই কথাটা বললাম কারণ আমরা অনেক সময় এটা অনেক যখনই আমরা যে আমরা প্রফেশনাল লাইফ পার্সোনাল লাইফ অথবা নতুন কোনো ইনোভেশন নিয়ে আমরা যখন চিন্তা করি আমরা অনেক ইউনিকনেস এর পিছনে ছুটি যে আমার ব্যবসায়িক চিন্তাটা খুব ইউনিক হতে হবে আমার এই আইডিয়াটা খুব ইউনিক হতে হবে আমার ক্যারিয়ার চুজ এর প্রসেসটা খুব ইউনিক হতে হবে এইটা খুব করতে যে আমরা অনেক বেসিক গুলোই আমরা আসলে ছুটে ফেলে দিই বা আমাদের সাথে কানেক্ট করি না বেসিক তো এটা তো নর্মালি তো সবাই করে এটাতে আমি করব না কিন্তু বেসিকের যে ইম্পর্টেন্স এবং দেব এটা সে করার মতো সো বেসিকের যে ইম্পর্টেন্স ওটাকে ইগনোর করার জন্য ইগনোর করার ফলে আমরা আমাদের লাইফের অনেক এক্সপেকটেশন ফুলফিল করতে পারি না এবং ইউনিকনেস তো সবসময় ইউনিক হয়তো হাজারে দুইজন অ্যাচিভ করতে পারে কিন্তু ওই দুইজনের অ্যাচিভমেন্টের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে আমরা হতে পারে হতাশার মধ্যে আমরা পড়ে যাই হয়তো আমাদের অ্যাচিভমেন্ট হয়তো যেটা আমরা বলছিলাম যে সিক্সটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট হয়তো আমি অ্যাচিভ করতে পারতাম কিন্তু আমি টার্গেট করেছি মেবি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর মধ্যে ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওই টার্গেট এর পেছনে ছুটতে যে আমার টার্গেট হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্রস করে যেত কিন্তু আমি সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যাচিভ করার পরেও আমি মানে ফেইলের হতাশায় আমি ব্যাক করে আবার হয়তো অন্য একটা পাত নিয়ে আমি চিন্তা করা শুরু করেছি যেটার অ্যাচিভমেন্ট হয়তো আমার পাওয়ার কথা ছিল এই বিষয়টাকে আপনি কি আরো কিছু আমি পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত ক্লারিটির ব্যাপারটা রাদার দেন আমি আপনি আরেকটা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন কি ক্লিয়ার থাকা উচিত রাদার দেন ক্লেভার আনফর্চুনেটলি আমরা এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যখন কেউ একটা চটকদার কথা বলতে পারলেই মনে হয় আমি কিছু একটা হয়ে গেলাম এরকম মনে হচ্ছে আমাদের বাট আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি লাইফ এরকম না এবং এখানে মোর ক্লারিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং একটা একটা সেশনে বা একটা জায়গায় আপনি প্রশ্নের কথা বলেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আমি কোয়েশ্চেন স্কিপও করতে পারি যদি আমি মনে করি এই জায়গায় আমার প্রশ্নটাই আমি বলার জন্য কমফোর্টেবল না হতেও পারে কিন্তু তো আমি হয়তো এটা স্কিপ করে রাদার আমি ওই বক্তার কাছে বা শ্রোতার কাছে আমি শুনতেই থাকবো শুধু মেবি আমি কথার কথা বলছি এবং এই এক্সাম্পলটা আমি এই জন্য দিলাম যে আই হ্যাভ সিন মেনি পিপল যারা যারা খুবই প্রজ্ঞাবান তারা কিন্তু খুব কম কথা বলেন এই দুটো জিনিস কিন্তু রিলেটেড আজকেও কথা বলতে বলতে আমি জিনিসটা বুঝলাম আসলে সেটা হচ্ছে যে যদি একজন মানুষের কাছে অনেক মূল্যবান জিনিস থাকে এবং সে যদি বুঝে যে এই অডিয়েন্স এই কথাটা বললে এই কথাটা তারা বুঝতে পারবে না উলু বনে মুক্তা ছড়ানো তাহলে কিন্তু রাদার ওই লোকটা ওটা বলবে না এখানে কারণ ওটা বলার সাথে সাথে একটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি হবে ওখান থেকে তিনজন লোক উঠে বলবে আপনি এটা ঠিক বলেন নাই ওটা ঠিক বলেন নাই তাই না এরকম একটা কথা আছে যে বোকা লোকের সাথে তর্ক করতে যেও না সে তোমাকে প্রথমে তার লেভেলে টেনে নিয়ে আসবে তারপর তার কুতর্ক দিয়ে তোমাকে হারিয়ে ফেলবে যখন একজন মানুষ প্রজ্ঞাবান হয়ে যাবে তার কিন্তু বলাটা অটোমেটিক অনেক কমে যাবে তাহলে সে কি করে আমরা তো সবসময় বলতে চাই এই যে আমরা এক ঘন্টা ধরে কথা বলি তাই না তো আমরা সাম কাইন্ড অফ কেউ যদি বলে আমরা একটু টকেটিভ একদম ভুল বলা হচ্ছে না কিন্তু এই এক ঘন্টা যদি কেউ চিন্তা করে এক ঘন্টা যদি কেউ শুনে এক ঘন্টা যদি নিজের মধ্যে সেলফ রিফ্লেকশন করে তাহলে কিন্তু সেই মানুষটা অনেক দূর এগিয়ে যাবে কারণ সবশেষ সব দিন শেষে সবই কিন্তু কোনো না কোনো চিন্তা আমরা যখন কোনো কথা বলি তখন কিন্তু আমরা মোর ফোকাস অন মানুষ কিভাবে নিচ্ছে 
আমি নিজের সাথে কিন্তু অত বেশি কনভিনসিং না আমি রাদার কনভিনস করার চেষ্টা করছি রেস্ট অফ দ্য পিপলকে সো আমার কাছে মনে হয় সেলফ রিফ্লেকশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে আমি হয়তো সিম্পলিফাইড কোয়েশ্চেনটা করব সেটা মানুষ হাসতে পারে কি যায় আসে কিন্তু আমার তো আমার প্রশ্ন উত্তরটা জানা দরকার চটকদার প্রশ্ন করে কোনো লাভ নাই আর মেবি অনেক সময় এই জন্য মানুষ অনেক সময় চুপচাপ থাকে কারণ সে তখন আসলে প্রজ্ঞার সিঁড়িগুলা সে বাইতে শুরু করে এবং সে বুঝে যে আমি যা বুঝতে পারছি এরা তো সেটা বুঝবে না এবং এইভাবেই হয়তো মাইকেল ফ্লেপস এইভাবেই হয়তো সচিন তেন্ডুলকার আস্তে আস্তে তৈরি হতে শুরু করে যারা বাইরে কথা কম বলে আমরা আগের পডকাস্টে এটা বলছিলাম কিন্তু যারা মাঠে রেজাল্টটা দেখায় দেয় বাট আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশ ক্রিকেটে আনফর্চুনেটলি খুব খারাপ করছে তো সেদিনের কথা আমাদের আনফর্চুনেটলি ফলে যাচ্ছে মাঠের বাইরে এত কথা আর যেখানে আমার করে দেখানোর কথা সেখানে তো লাভ হলো তাহলে দিন শেষে এত কথা বলে এত কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করে লাভটা কি হলো কিছু হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ায় ফুটেজ পাওয়া গেল কিন্তু দেশকে তো আগে নিতে পারলাম না যারা ছোট থেকে বড় হয়ে উঠছে বা উঠছি আমরা আমরা কিভাবে খুঁজে পাবো যে আমার লাইফের লক্ষ্যটা কি তো ইকি গাইর একটু এক্সাম্পল বলি আপনারা হয়তো জানেন যে জাপানের একটা দ্বীপ আসলে ইকি গাই ওইখানকার আমি দ্বীপটার নাম আমার এক্সাক্টলি মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে পরে হয়তো আমরা সাবটাইটেল একটু ঢুকিয়ে দিতে পারি নামটা তো ওইখানে দেখা গেছে লোকজন অনেক বছর বাঁচে তো পরে ওইটার উপর রিসার্চ করে জানা গেল যে ওরা আসলে ওদের জীবনটাকে যেভাবে কাটায় দে আর ভেরি হ্যাপি পিপল এবং দে লিভ ভেরি সিম্পল তো তখন তাদের লাইফ স্টাইলটাকে নিয়ে রিসার্চ করা হয়েছে দেয়ার ইজ এ বুক কল ইকি গাই তো এই বইয়ের যে সমাধানটা আর কি আলটিমেটলি বলতে চেয়েছে যে একটা মানুষ যে কাজটা করে তার জীবনের লক্ষ্যটা নির্ধারণ করে আমরা যেটা আমাদের আজকে প্রশ্ন যে জীবনের লক্ষ্যটা আমি কিভাবে নির্ধারণ করবো সেখানে চারটা জিনিসের কম্বিনেশনকে তারা নিয়ে আসতে বলেছে চারটা জিনিসের কম্বিনেশন তো প্রথম জিনিসটার কথা বলেছে তারা যে কাজটা আমি করতে ভালোবাসি তা যারা আমাদের শুনছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আমরা কিন্তু সব কাজ করতে আমাদের ভাল লাগে না ইভেন আমরা যারা চাকরিও করি আমাদের কিন্তু সব কাজ ভাল লাগে না কিছু কিছু কাজ আমরা করতে ভালো লাগে কিছু কিছু কাজ আমরা বাধ্য হয়ে করি সো ওইখানে ওই যে ভালো লাগার কাজটা আবার অনেক ভালো লাগার কাজ আছে যেটা সময়ের অভাবে ওখান থেকে আমি হয়তো আমার মূল জীবিকাটা আসে না এই জন্য আমি করছি করতে পারছি না অনেক মানুষ আছে এরকম ছেড়েই দিয়েছে তার শখের কাজটা তো ওইটা হলো ভালো লাগা আর একটা হচ্ছে আমি কোন কাজটা ভালো পারি আমার যেটা ভালো লাগে কিন্তু সেটা আমি আমি মাস্টার হয়ে উঠতে পারি নাই ডিউ টু এনি রিজন ওইটাতে আমার এনাফ সময় দেওয়া হয়নি তাহলে দ্বিতীয়টা হলো আমি যে কাজটা ভালো পারি তাহলে লাগা এবং পাড়া দুটা হয়ে গেল তিন নাম্বারটা হচ্ছে আমার যে কাজটার করলে আমি টাকা উপার্জন করতে পারবো এই কথাটা খুব 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 খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের অনেক ছোট ছেলে মেয়েরা বা আমাদের বয়সে অনেকে আমরা বুঝতে পারি না যে আমি আমার স্বপ্ন এবং লক্ষ্য নিয়ে দৌড়াতে থাকলাম কিন্তু আই এম নট পেইড তাহলে আমি বাঁচবো কিভাবে তখনই কিন্তু পারিবারিক ক্লাস গুলো শুরু হয়ে যায় সামাজিক ঝামেলা গুলো কিন্তু তখন তৈরি হয়ে যায় সো আমি এটা থেকে টাকা পাবো কিনা আর চার নম্বর হচ্ছে আমার কাজটার রেজাল্ট পৃথিবী গ্রহণ করছে কিনা এটা আবার ওই টাকার সাথে একটু ডিফারেন্ট হয়ে যায় এই জন্য কারণ টাকা যেটা দিচ্ছে সেটা তো পৃথিবী চায় কিন্তু নট নেসারেলি কারণ হচ্ছে পৃথিবী এমন অনেক জিনিস আপনার কাছে চায় না যেটা টাকা দিলে আপনি আমাকে দিবেন ধরেন একটা মাদক দ্রব্যের ব্যবসা করা এখানে তো প্রচুর টাকা আছে কিন্তু পৃথিবীতে এই জিনিসটা আমার বা আপনার কাছে চাইছে না সোশ্যাল মিডিয়া আমরা অনেক আজে বাজে কথা বলে ভিউ বাড়াচ্ছি পেইড ফর কিন্তু আমরা তো আসলে এটা চাই না কারণ আমরা তো কলুষিত হচ্ছি অ্যাজ এ হোল তাহলে এই যে চারটা জিনিস একটা হচ্ছে আমি কি ভালো ভালো লাগে আমি কি ভালো পারি আমার ওই কাজটার জন্য আমি পেইড হব কিনা এবং এই কাজটা আমি পৃথিবীর জন্য করে যেতে চাই কিনা এই চারটা কাজের কম্বিনেশন যেটা ওরা বলছে এটাই কি গাই এইটাই তোমার কাজ এটাই তুমি দিবা এবং মজার ব্যাপার দেখেন যদি কোনো মানুষ এটা একবার খুঁজে পায় ধরেন আমি অন্যতম সেরা ধরেন ফুটবলারের কথা বলছি মেসি বা ম্যারাডোনা অথবা পেলে এরা আসলে জীবনে কি করেছে এরা কিন্তু পড়াশোনার দিক থেকে অনেক উচ্চ শিক্ষিত না আমি তাকে ছোট করছি না উচ্চ শিক্ষিত না কিন্তু তারা দেখেন কি তারা ফুটবল খেলতে ভালোবাসে তারা ফুটবলটাকে এমন স্কিলের পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে তারা এটা ভালো পারেন পেইড ফর বলা লাগতেছে না এই কথাটা এবং তাদের দেয়াটা পৃথিবী কিন্তু পজিটিভলি গ্রহণ করছে তাহলে কি করছে মেসি যখন মাঠে নামে তখন সে কিন্তু চারটা আলাদা কাজ করে না আমরা চাকরি থেকে কিন্তু আলাদা আলাদা কাজ করি ভাল লাগে না তারপরও বসের কথা শুনি তাই না ভাল লাগে না তবু আবার যে কাজটা করছি সেটা আমাকে উপার্জন দিচ্ছে না এই জন্য পরিবার বলছে এই উঠো এই লেখালেখি করে ছাই পাশ একটা অস্থিরতা আমার 
পেইড ফর হচ্ছে এবং পৃথিবী তাকে হাততালি দিচ্ছে কত সুন্দর আপনি একজন যদি আপনি রবীন্দ্রনাথের কাছে চলে যান আপনি উস্তাদ রবি শঙ্করের কাছে চলে যান সাবিনী ইয়াসমিনের কাছে চলে যান যে কোথাও যান যারা বড় মাপের হয়েছে আপনি দেখবেন যাদের চারটা বৃত্ত এক জায়গায় কম্বাইন করেছে এবং তারা অনেক ক্ষেত্রে অন্য প্রফেশন ফেলে দিয়ে এটার ভিতরে এসে গেছেন রাইট কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রেটা হয়ে গেছে কি আমাদের চারটা সার্কেল চার জায়গায় অনেকের ক্ষেত্রে আমরা জানিই না সেকেন্ড সার্কেলটা কি থার্ড সার্কেলটা কি তো আমাদের একটু এটাতে হপ করি ওটাতে একটু হপ করি ওটাতে একটু হপ করি এতে আমাদের কি হয় আমাদের সময়টা অপচয় হয়ে যায় এবং দিন শেষে আমরা কোথাও এন্ড আপ করি না তো ফাইনালি আমি আবার ওই কথাটা বলতে চাই যে আমাদের ইকি গাইটা আমাদেরকে খুঁজতে থাকতে হবে এবং যে কোনো একজন মানুষের একটা ইকি গাই নাও থাকতে পারে দুইটা থাকতে পারে তিনটা থাকতে পারে তো ইটস এ সিরিজ অফ এক্সপ্লোরেশন এখন আমি যদি ওপেন না থাকি যেমন আমি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা জায়গা থেকে কিন্তু আমি এখন এইচআর এ কাজ করি এখন এটা যদি আমার লজ্জার ব্যাপার হয় আমি যদি আমার মুরব্বীর সামনে বলতে আমার যদি কুণ্ঠা লাগে যে আমি ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম কিন্তু আমি এইচআর এ চলে আসছি আমি তো মহা অন্যায় কাজ করেছি তাহলে তো আমি আমার ইকি গাই কোনোদিন রিচ করতে পারবো না তাহলে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়ার যেদিন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং জব ছেড়েছি আমার নিজের এক্সাম্পল দিচ্ছি আমার খুব কষ্ট হয়েছে বিকজ আই ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই লট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স কারণ আমি তো তাদের সাথে কাজ করতাম ওরা আমাকে বারবার বলছে নো নো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট জার্নি তুমি এটা ওয়ান ওয়ে তুমি আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবা না আমি শুধু একটা ডিসিশন নিয়েছি মানে তখন আমার বয়স মনে ছিল পঁয়ত্রিশ তো আমি ভাবলাম এই পঁয়ত্রিশ বছর জীবন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি কয় বছর চার বছর আর বাকি একত্রিশ বছর তো আমি নন ইঞ্জিনিয়ারিং জীবন আমার তো আমার চার বছর ভার্সেস একত্রিশ বছর তো একত্রিশ বছর অনেক বড় ব্যাপার আমার একত্রিশ বছর আমাকে যে দিক বলো আমি সেদিকে মুভ করবো আমি কি বুঝাতে পেরেছি সো এই যে চলার পথটা ওপেন থাকলে আপনি ছেড়ে আসার পথটা আপনার জন্য ওপেন থাকে তো আমাদের জীবনে হয়তো অনেক কিছু আমাদের ছাড়তে হয় গৌতম বুদ্ধ কিন্তু স্ত্রী সন্তান রাজত্ব ছাড়ছিল আমি অত বড় ছাড়ার কথা এখনো বলছি না বাট ছাড়ার অভ্যাসটা দরকার ডিটাচমেন্ট যদি থাকে আমি অনেক অর্থ অনেক বিভব ফেলে আমি হাঁটতে পারবো আমার ইকি গার দিকে আর যদি না থাকে সারা জীবন ছাই পাশ আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকবো আর জীবনেও শান্তি আসবে না কোনো কিছু অ্যাচিভ হবে না আর আমরা মানুষকে দোষ দিয়ে থাকবো আয়ু কমে আসবে অসুখ বিসুখ ধরবে না নানান কিছু এবং দিন শেষে আমি সারা দুনিয়ার লোককে দোষারূপ করে আমার আব্বার জন্য এটা হয়নি ডাক্তার সাহেবের জন্য এটা হয়নি স্ত্রীর জন্য এটা পারিনি সন্তানের জন্য সেটা পারিনি আর ওই অ্যাম্বুলেন্সে ফ্রিজ হইতে থাকবো দুই দিন ধরে আর ছেলেমেয়েরা বৈশা হিসাব করবে যে আব্বার বা আম্মার জিনিস কিভাবে ভাগ করবো তো আমার কাছে কিন্তু খুব সিরাতুল মুস্তাকিম মানে সহজ পদ বলে মনে হয় দুইটা জিনিস অ্যাটলিস্ট আলহামদুলিল্লাহ আমি জীবনের এই পর্যায়ে এসে অন্তত আমার নিজের কাছে আমার পাতটা ক্লিয়ার আমি করতে পারছি কিনা সেটা কিন্তু আরেকটা বড় প্রশ্ন করতে পারি কি পারি না সেটা কিন্তু আরেকটা বড় প্রশ্ন কিন্তু আমার কাছে ক্লিয়ার মনে হয় এবং আমি যাদের সাথে লাইফ কোচিং করেছি আমি দেখেছি যে তাদের সামনে আমরা আমরা ক্লারিটিটা তৈরি করতে পারি আমাদের পডকাস্টার নাম ইরা ক্লারিটি সো আই থিঙ্ক আমরা কনফিডেন্টলি আজকে আমাদের দর্শক এবং শ্রোতাদেরকে বলতে পারি যে পাতটা কি হওয়া উচিত আমরা এটা খুঁজে বার করতে পেরেছি এখন কে কিভাবে আমরা এক্সিকিউট করব মেসি আজকে যেভাবে গোল দিয়েছে কালকে কিন্তু একই টেকনিকে গোলটা দেয় না এটা একটা ইনার স্কিল একটা শিল্প তো আমাদের জীবনটাকে আমাদের ওরকম একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেলে আমরা যতদিনই বেঁচে এবং যতটুকুই অর্জন করি সেটা আমাদের জন্য শুভকর হবে ওয়ান্ডারফুল সো আমার মনে হয় আমি দর্শকদের জন্য একটা পয়েন্ট বলতে চাই যে এই স্টে আমাদের আজকের পডকাস্টের এই পর্যন্ত যারা শুনেছেন তাদের কাছে আমার মনে হয় যে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গায় আমরা এসে পৌঁছেছি এবং এখানেও আমি প্রতিবারকার মতোই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনাদের পার্সোনাল থট আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যারা শুনছেন প্রতিনিয়ত আমাদেরকে তারা আমাদেরকে জানাবেন যে আমাদের কনভার্সেশনের মাধ্যমে আপনাদের জীবনের কোনো একটা থিঙ্কিং কি চেঞ্জ হচ্ছে কি না বা হওয়ার মতো কোনো সিচুয়েশন আমরা তৈরি করতে পারছি কি না অথবা আপনাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদেরকে জানাবেন আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমাদের মেসেজে জানাবেন ইমেইল অপশন আছে জানাবেন অথবা আপনার কোনো থট যদি আমাদেরকে শেয়ার করতে চান রেকর্ড করে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমরা অবশ্যই সেগুলো নিয়ে আরো চিন্তা করব বোঝার চেষ্টা করব আমি দর্শকদের জন্য একটু অ্যাড করি সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের সমস্ত আলোচনার মধ্যে কিন্তু আমরা সুপারফিশিয়াল জিনিস রাখতে চাইনি চটকদার জিনিস রাখতে চাইনি আমরা একটু বড় ভিডিও করছি কারণ আমরা আসলে ইনার ক্লারিটি আমরা একটু ক্লিয়ার হতে চেয়েছি সো আমরা জানি না আমরা সঠিক না ভুল করছি কিন্তু আলটিমেটলি আমরা যদি একটা জিনিসের গভীরে না যাই একটা জীবন তো এত ছোট ব্যাপার না যে পনেরো মিনিটে দশ মিনিটের একটা ভিডিও দিয়ে বলে দেওয়া যায় সো আপনারা যদি মনে করেন এটা কাজে লাগবে সো আমাদেরকে ফিডব্যাক দেন এবং আপনার আপন
আমরা তো হাজার রকমের মানুষের লাইফস্টাইল দেখে অভ্যস্ত প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যেটা আমাদের পার্সোনাল গোলকে অনেকভাবে ডিস্ট্রাক্ট করে এবং এটার জন্য আমাদের আমরা নিজেরাই স্ট্যাটিস্টিক্স জানি যে ডিপ্রেশন লেভেল ডিসের লেভেল কম্পারিজন লেভেল কতটা বেড়ে গেছে পার্সোনালি একটা গোল এর পেছনে ছোটা খুবই দুষ্কর হয়ে গেছে এখন বর্তমানে বিকজ চারপাশেই আমরা এত ধরনের লাইফস্টাইল দেখতে পারি যেটা আমাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করে অনেক সময় ডিস্ট্রাক্ট করে এর মধ্যে থেকে আমরা কিভাবে আসলে আমাদের লাইফ গোলটাকে স্টেবল রাখতে পারি ট্রু তো খুব খুবই পাওয়ারফুল এবং ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং আমি নিজেও অনেক ডেভিয়েটেড হই আমি আমার নিজের কথা বলছি সো অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় যাওয়ার আগে আমি যেহেতু থিঙ্কিং নিয়ে কাজ করি থিঙ্কিং ইজ এ বড় একটা কাজ আমরা সেদিন একটা বই নিয়েও কথা বলছিলাম এটার বিষয়ে অনুবাদ করা হলো বইটা তো আমি কিন্তু নিজে থেকে মেন্টালি প্রোটেক্টেড হই যে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকছি যেহেতু আমার সোশ্যাল মিডিয়া থাকতে হবে বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট বায়াস উইথ মেনি আদার পিপল সোশ্যাল মিডিয়ায় যাওয়াটা কতটা বাজারে গিয়ে বলা যে আমার কি পড়া উচিত আপনারা বলেন আমি যদি বাজারে দাঁড়িয়ে বলি তাহলে বিশটা লোক বিশ রকম কেউ আমাকে বলবে আপনি কাপড় চোপড় ছাড়াই থাকেন সো আই ক্যানট ডু দ্যাট আমার পোশাক যেমন আমি নির্ধারণ করি আমার খাওয়া যেমন আমি নির্ধারণ করি আমার চিন্তার খাওয়াটাকে আমারই নির্ধারণ করতে হবে সোশ্যাল মিডিয়া আমি খুব সাবধানে যাই নাম্বার টু আমি জানি না এটা শুনে অনেকে খারাপ লাগতে পারে বাট আমি স্টেট ফরওয়ার্ড যেহেতু আমাদের ক্লারিটি থেকে আমরা বলবো আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে আমাদের কিন্তু কোনো কন্ট্রোল অফ স্পিচ নাই কে কি বলতে পারি কি কি বলতে পারি না রাইট এটা কিন্তু নাই আমি কয়েকদিন আগে আব্দুল নুত তুষার ভাইয়ের একটা সাথে কথা হচ্ছিল ভাই এমন কোন একটা ভিডিও তো এটা বলেছেন যে উনি যখন শুভেচ্ছা করতেন তখন উনি কোন একটা এপিসোডে সবসময় একটা পপ গান একটা আধুনিক গানকে উপস্থাপন করার চেষ্টা হতো তো ডলি সায়ন্তনের সেই সময় একটা খুব বিখ্যাত গান ছিল আমরা খুব ছোট ছিলাম যে রং চটা জিন্স এর প্যান্ট পরা জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে ধরা তো উনি এই গানটা উপস্থাপন করতে চাইলেন কিন্তু টেলিভিশনের যারা কর্তা ব্যক্তি ছিলেন এই মুহূর্তে আমার তাদের নাম মনে নাই তারা বললেন এটা আমরা হইতে দিতে পারি না কেন এটা খুব পপুলার উনি খুব বড় গায়িকা না যেখানে সিগারেটের কথা আছে আমরা এটা দিব না আচ্ছা শেষ পর্যন্ত উনি দিতে পারেন নাই তো আমি বলেছি এই যে নিয়ন্ত্রণ এটা কিন্তু এক অর্থে ভালো আমি জানি নিয়ন্ত্রণ বললে অনেকে বলবে যে না আমার ফ্রিডম অফ স্পিচ হ্যাঁ ফ্রিডম অফ স্পিচের নামে আমি কি বলবো সেটাও তো আমার জানার দরকার আছে কিন্তু যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া এটার কোনো কন্ট্রোল নাই আমি দর্শকদেরকে বলবো আপনারা নিজেদের কন্ট্রোল নিজেরা স্থাপন করেন এবং এটা বোঝা কিন্তু খুবই খুবই সহজ আপনি কিন্তু বাজারে গিয়ে যে কোনো লোকের কাছে কাঁচা সবজি কিনেন না যে কোনো লোকের কাছে আপনি মাস্ক কিনেন না আপনি তার কাছেই কিনেন যে আপনার কাছে প্রুভেন তাই না আমরা একটা পরামর্শ নিব আমরা যদি তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুঁজে দেখি যে এই লোকটা আমাকে কর্পোরেট লাইফের উপর ট্রেনিং দিচ্ছে কিন্তু তার নিজেরই কর্পোরেট অভিজ্ঞতা দুই বছর আমি যদি বুঝি একজন মানুষ লাইফ সম্পর্কে বলছে কিন্তু তার নিজেরই লাইফের কোনো ঠিক নাই আমি এর বেশি আর কিছু বলছি না সো এতটুকু ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে তারপর আপনারা গ্রহণ করেন পপুলারিটি ডাজেন্ট মিন দার পার্সন ইজ রাইট রাইট আমি যদি এগুলোর বেশি উদাহরণ দিতে যাই তাহলে খারাপ শোনাবে আমি কাউকে ছোট করতে চাচ্ছি না আমার কথার মধ্যে হ্যাঁ এন্টারটেনমেন্ট নিতে চান সেটা আলাদা কথা সেটা আলাদা জীবন আলাদা বিষয় আলাদা বিষয় তাই না এন্টারটেনমেন্ট অন্য জিনিস কিন্তু আপনি যখন আপনার জীবনকে তৈরি করতে যাচ্ছেন কি শিখব কি পড়বো কি বুঝবো আমার সন্তানকে কিভাবে আমি লালন করবো দিজ আর ভেরি 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 ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন অফ লাইফ আপনি একটা ভুই ফোর কারো কাছ থেকে শুনে ডিসিশন নিতে পারেন না নট ইভেন মি আমার কথা আপনি শুনেন না আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি ফারবের কথা শুনেন না আপনি রাইট লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছান এবং রাইট ইনফরমেশনটা নেন দ্যাটস নাম্বার ওয়ান আমি বলবো নাম্বার টু হচ্ছে আমি বলবো ভালো মানুষের সাথে মিশেন খুব 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 ইম্পর্টেন্ট জিম রনের একটা কথা আছে যে আপনি কেমন এটা আপনি যাদের সাথে মিশেন তাদেরকে দেখলেই আমি বুঝতে পারি ইদানিং বিভিন্ন ইন্টারভিউতে আমি ছেলে মেয়েদেরকে এই প্রশ্নটা করি যে এই তোমার ক্লোজ আপনার ক্লোজ ফ্রেন্ড কয়জন বলে তিনজন আমি ওরা কি করতেছে আমি এটা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি যে ও কত দূর রিচ করতে পারবে সো আপনি যাদের সাথে মিশেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের একটা খুব পাওয়ারফুল কথা আছে যে এক ফোটা মানে বৃষ্টির পানি যখন আকাশ থেকে ঝরে পড়ে আপনি যদি এটা হাতের এখানে নিন তাহলে কিন্তু এই পানিটা আপনি খেতে পারেন কিন্তু সেম পানি যদি নর্দমায় গিয়ে পড়ে আপনি এটা দিয়ে পাও ধুবেন না তাহলে পানির তো কোনো দোষ নাই দোষ হচ্ছে ও কার কাছে গিয়ে উপনীত হয়েছে কার কাছে পৌঁছেছে তাই না খুবই পাওয়ারফুল বিষয় সো আমার আপনার প্রত্যেকের জীবনের বিশাল সম্ভাবনা আছে ইভেন ইফ আমি দ্য ফেলিয়ার পার্সন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আমি তারপর অন রেকর্ড বলে দিচ্ছি যদি মানুষ আজকে আপনি প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে থাকেন তারপরও আপনার জীবনের বিরাট সম্ভাবনা সামনে সামনে লুকায় আছে
সো সারিনা হোটেলে যখন হবে তো ওখানে তো আপনার একটা টেবিল বয় লাগবে যে পানি টানি পৌঁছে আমি ওই কাজটা করতে চাই কিন্তু আমাকে আপনি এলাও করেন সো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার কি আপনি সবচেয়ে বড় চেয়ারটা নিয়ে বসেছেন নাকি আপনি টি বয় হিসেবে ঢুকেছেন ওই জায়গায় বাট রাইট জায়গায় আপনি ঢুকেন আপনি নিজের মধ্যে সেরা হয়ে বসে থাকার মধ্যে আমি মনে করি না কোনো কৃতিত্ব আছে তাহলে শুধু আপনার কথা সবাই শুনে যাবে আপনি কারো কথা শিখতে পারবেন না সো বি দ্য লাস্ট পার্সন আপনি মেঝেতে বসে থাকেন কিন্তু আপনি রাইট লোকের কথা শুনেন রাইট লোকের কাছাকাছি যান আর তিন নম্বর পয়েন্ট আমি বলবো সেটা হচ্ছে জীবনে ওস্তাদ বেছে না আমাদের এই সাব কন্টিনেন্ট ওস্তাদ মুখী কন্টিনেন্ট এখানে গুরু এখানে ওস্তাদ এখানে বস এখানে মেন্টর এই জিনিসগুলো কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং মাদ্রাসাতেও কিন্তু আমরা একজন ওস্তাদের কাছে পড়ি গানের ক্ষেত্রে একজন গুরু তাই না এবং কখনো কখনো গুরুকে বলা হয় বাবার সমতুল্য সচিন তেন্ডুলকারের কথা এসছে উনি ওনার যে প্রথম কোচ আচরেকার তাকে কিন্তু বাবার মতোই সম্মান করেছেন কিন্তু আমাদের দেশে আমরা এখনো গুরু মুখীটা আমরা কিন্তু দেখি না হ্যাঁ শিক্ষকরা হয়তো তাদের অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছেন কিন্তু শিক্ষকরাই যে গুরু তা না আপনি যে যেই লাইনে কাজ করতে চান সেখানে আপনি আপনার মেন্টরকে খুঁজে নেন আপনি বেস্ট পার্সনের কাছে গিয়ে উপনীত হন এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে ভর করেও কিন্তু সেটা অনেক খালি সম্ভব মানুষকে রিচ করা ফারাবি ভাইয়ের অফিসে গেলে কয়েকদিন উনি আপনাকে ঘুরিয়ে দেবে তিন দিন চার দিনের মাথায় কিন্তু বলবে আচ্ছা ছেলেটাকে বা মেয়েটাকে ডাকেন তো একটু কথা বলি তাই না সো আমার মনে হয় এখন রিচ পাওয়া খুব সোজা এবং গেট ইউর মেন্টর এবং আমি সাথে সাথে মহাভারতের আরেকটা উদাহরণ দিব সো মহাভারতের একটা ক্যারেক্টার একলব্য তো উনি কিন্তু দ্রোণাচার্যের কাছে সম্ভবত শিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু দ্রোণাচার্য কিন্তু ওনাকে শেখাতে রাজি হন নাই বিকজ অফ সাম পলিটিক্যাল রিজন ওটা অন্য কথা কিন্তু উনি কি করেছিলেন দ্রোণাচার্যের একটা মূর্তি বানিয়ে রেখে উনি কিন্তু শিখতেন অর্থাৎ একটা মানুষকে ফিজিক্যালি আপনার সামনে উপস্থিত থাকা তার সাথে কথা বলা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি তাকে ওস্তাদ মানছেন কি মানছেন রাইট আমি বিশ্বাস করব যে আজকে থেকে যারাই আমাদের এই ভিডিওটা দেখবেন শেষ পর্যন্ত আপনি আজকে থেকে একজনকে ওস্তাদ মানেন একজনকে গুরু মানেন এবং তাকে যদি আপনি রিচ করতে পারেন তো নাথিং লাইক ইট যদি নাও পারেন তাকে মনে মনে গুরু মানেন এবং তাকে আপনি ফলো করতে থাকেন এবং অটোমেটিক্যালি আমরা একটা জায়গায় পৌঁছে যাবো আমি তিনটা কথা বলছি লেটস নট গেট ইন টু এলোমেলো হয়ে না যাই ভুল মানুষের কাছে কথা শুনে ইস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আমি নিজেই হই দুই নম্বর হচ্ছে আমরা রাইট লোকের সাথে মিশি বন্ধু আত্মীয় স্বজন যাদের সাথে কথা বলবো আর তিন নম্বর হচ্ছে আমরা একজন গুরু খুঁজে নিই খুব ইম্পর্টেন্ট মেন্টর কোচ খুব 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 ইম্পর্টেন্ট কিছু বলার চেষ্টা করি না ইচ্ছা করি কারণ হচ্ছে আমি আজকে এসছি আপনার ডিসকাশন থেকে আমার কোয়েশ্চেন গুলো বের করে নিয়ে আসার এবং আমার মনে হয় আমাদের দর্শকও আজকে লাইফের গোল সেট করা নিয়ে আমরা যত টুকু পর্যন্ত চিন্তা করতে পারি তার থেকে অনেক বিগার একটা পার্সপেকটিভ আমরা আজকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবো বলে মনে করি এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যা সম্ভব না সেটা অ্যাচিভ করে যারা এই মাইন্ডসেটটা আসলে কি টার্গেট নিয়ে এগোয় এক্সাক্টলি এই মাইন্ডসেটটা অ্যাকচুয়ালি নেওয়ার চিন্তা চিন্তা করি কারণ সবকিছুই অনেক কিছুই হয়তো আমাদের দৃশ্যমান না অনেক সমাধান আমার কাছে আমাদের কাছে দৃশ্যমান না কিন্তু সেগুলো তো কেউ না কেউ সমাধান করছে তাহলে ওই মানুষগুলো কি ওই সমাধানটাকে দেখতে পেয়েছিল দেখতে যদি না পেয়ে থাকে তাহলে কি চিন্তা ভাবনা দিয়ে তারা এগুলো যেগুলো আমাদের অসম্মত কথা ছিল আজকের কথার মধ্যে দিয়ে বের হয়ে আসলো যে আর এটা তো করার কথা ওটা তো আমার ইকিগাইয়ের মধ্যে আসতে পারে সো আমি যেটা মানে জোর দিয়ে বলছি একদিনে সমাধান হবে না কিন্তু হতাশ হবেন না আমাদেরকে বারবার স্ট্রাইক করতে হবে পাথরে যেমন আগুন ধরাতে হলে অনেক স্ট্রাইক সো এই স্ট্রাইকটা আমার নিজের জীবনের জন্য আমি করব সত্যি আপনার জীবনের জন্য আপনি করবেন অবশ্যই অবশ্যই সো হ্যাঁ আমি আজকে একদমই আর এর থেকে বেশি কিছু বলবো না বিকজ আম আম অ্যাকচুয়ালি অনেক ইনফরমেশন এবং মাথায় অনেক কিছু চলতেছে যেগুলো পার্সোনাল লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সো थैंक यू भैया फॉर फॉर थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन सो আমার মনে হয় যে এই ডিসকাশনটা আমরা পরবর্তীতে নেক্সট এপিসোডে আরো নতুন কোন টপিক নিয়ে আসলে ডিসকাশন করব অবশ্যই সো थैंक यू सो मच थैंक यू সবাইকে